karibu katika simulizi inayokwenda kwa jina la wivu wa mume. Ni katika ofisi moja nzuri yenye kuvutia walionekana mabinti wawili wakiwa wanabishana kuhusu namba. Binti mmoja alitambulika kwa jina la Ana, alikuwa na umri wa miaka ishirini. akiwa na mlaumu mwenzake kwa nini ametoa namba yake bila ridhaa yake. Alikuwa akionyesha sura ya kukasirika sana. Binti huyo alifahamika kwa jina la Yelena, alimjibu na kumwambia hapa na ana sikutoa namba hivyo maksudi bali bosi aliniita ofisini na kuniambia nitoe namba zako kwa sababu wewe ni mfanyakazi mpya hapa na kila mfanyakazi wa hapa ni lazima atoe namba kwa ni muhimu kwako namba yako kuwepo nilijaribu kumkatalia na kumwambia unaonaje kama ukamuita mwenyewe na kumwambia atoe hiyo namba ila bosi alinibishia akanambia nitoe hiyo namba na alinitishia kama nisipompa basi atanifukuza kazi Elena alimweleza hivyo Ana. Sikuwa na la kufanya, nikaamua kutoa hiyo namba na kumpa, maana niliogopa naweza kufukuzwa kazi na ukiangalia wazazi wangu wananitegemea mimi. Ana alimwambia siku ya pili kabla hujatoa namba, basi hakikisha unaniuliza kwanza na sio kutoa tu, yani kwa mtu yote yule. Na unajua kwa mimi na huyu bosi huwa ziendani. Elena alimwambia sawa usijali na kuahidi sitatoa namba yako kwa mtu yote yule bila ridhaa yako. Ana alimwambia sawa, iwe mwanzo na mwisho, yani na hapa. Ningelijua mapema kama huyu bosi wenu anataka mambo ya namba, basi nisingekuja kuomba kazi hapa. Maana muda wa nyuma alikuwa ananifuatilia sana na alikuwa anataka kuchukua namba yangu. Sikujua kama ndio bosi wenu. Baada ya dakika kadhaa bosi aliingia na kuwakuta wakiwa wanabishana. Bosi alibidi aulize kuna kitu gani hapa kinaendelea? Mbona kama kuna mabishano? Ana alimjibu na kumwambia, "Hapa na bosi, ni mazungumzo tu ya kawaida." Bosi wao alitambulika kwa jina la Amos, aliwauliza ni maongezi gani ya kawaida ambayo yanaonyesha kabisa kwamba kuna kitu kinaendelea. Elena alimkatalia na kumwambia, "Hapa na bosi, utakuwa umeelewa vibaya tu." Bosi Amos alimwomba Elena amfuate ofisini mara moja na Elena kuweza kubisha kwa sababu alikuwa ndo bosi wake. Alimfuata nyuma huko akimwacha Ana pale. Ana alianza kujisemea kimoyo moyo. Hivi mwanaume anajiona kama nani? Ni hivyo tu kwa kuwa ni bosi wangu. Ila bila hivyo, sijui kama ningeweza kumwacha hai. Baada ya muda kidogo Elena alitoka ofisini akiwa hana furaha. Ana ilibidi amuulize. Huyo kinyago alikuwa anakuitia nini? Elena alimjibu na kumwambia aliniita kwa ajili ya kwenda kutia sign kwenye form. Ana alimuuliza, "Ni hivyo tu? Amna kitu kingine alichokwambia?" Elena alimjibu ndio, hamna kingine. Ana na Elena walikuwa ni marafiki tangia utotoni mwao. Sio kuwa tu marafiki, bali waliishi kama ndugu, hata wazazi wao pia waliishi kama ndugu. Yaani walikuwa wanafahamiana kwa muda mrefu sana. Kila mmoja aliondoka kuelekea ofisini kwake kwa ajili ya kuendelea na kazi zake. Walikuwa wakifanya kazi katika kampuni moja. Waliendelea na kazi zao baada ya masaa matatu kupita, ulifika muda wa kwenda kupata chai. Wafanyakazi wote walitoka kwa ajili ya kwenda kupata kifungua kinywa ila hana kutaka kwenda. Naenza nikakutana na bosi huko. Sitaki kabisa. Alikuwa hampendi mno. Elena alimfuata Ana na kumwambia, "Mbona umekaa? Huoni kama ndio muda wa kwenda kupata kifungua kinywa?" Ana ilibidi amjibu Elena, "Hapana, kwa sasa sina njaa. Kuna kazi na malizia kwanza." Elena alimbembeleza sana rafiki yake kadu ya wezavyo ili waweze kupata kifungua kinywa. Ila Ana aligoma kunyanyuka. Elena alimwambia kama ndio hivyo basi tai hatuweza kwenda kunywa chai. Ana ilibidi amwambie Elena, "Hapana Elena, wewe nenda ukanywe chai. Mi nimetoka nyumbani nimekunywa. Kwa kifupi sisi njaa." Elena alimwambia, "Hapana Ana, najua hujanywa chai nyumbani kwenu, bali unaniongopea tu, hutaki kwenda, najua utaonana na bosi Amos." Ana alisema, "Hapana, sio hivyo. Sio hivyo kabisa unavyowaza. Kwanza nimeogope kama nani? Hata kama kachukua namba yangu." ila mimi najua kachukua hiyo namba yangu kwa maslahi yake mwenyewe. Kwa hiyo hata sijali. Elena alikuwa anamwangalia machoni. Yalikuwa anaonyesha uongo, tena uongo mtupu. Elena ilibidi amwambie rafiki yake, hata sura ya kuficha uongo hauna. Ayo macho yako yanaonyesha ishara tosha ya uongo. Emu nyanyuka hapo tena tukanywe chai. Baada ya kumwambia hivyo Elena na Ana walinyanyuka kwa ajili ya kwenda kupata chai. Waliongozana kuelekea sehemu ya kupata chai. Ana alikuwa anaonekana ni mtu mwenye uoga mkubwa na Elena aliliona hilo ilibidi amuulize uko sawa Ana alimjibu niko sawa wewe twende tu 
twende tukanywe chai ila moyoni mwake alikuwa anaomba asije kukutana na bosi wake walifika sehemu ya kupata hiyo chai wakakaa na kusubiri muhudumu waliletewa chai na vitafunwa walianza kula na baada ya kumaliza kila mmoja alienda ofisini kwake kwa ajili ya kuendelea na kazi zake za kujihusisha na biashara muda ulisonga mbele muda wa saa moja jioni ulifika ndio ulikuwa muda wao wa kuondoka pale kazini Elena alimfataana kwa ajili ya kuondoka maana muda wa kazi ulikuwa umeshaisha. Wafanyakazi wote walitawanyika kuelekea nyumbani kwao. Elena na Ana walikuwa wanaka karibu, kwa hata muda wa kuondoka walikuwa kiongozana wote. Mara wakiwa njiani wanaelekea nyumbani ghafla walisikia kuna gari ili kuwa inawapigaoni. Walika pembeni ili kuweza kumpisha huyo mtu apite na gari yake. Kila walivyokuwa wakisogea wakijaribu kumpisha, mtu yule alikuwa bado akiwafuatilia. Waligeuka kwa pamoja na kuangalia ni mtu gani huyo. Elena alishangaa. Walimuona bosi akiwa kwenye gari. Walishtuka na hawakuamini. Elena alibidi asimame na kutaka kumsikiliza bosi wake. Ila Ana baada ya kugeuka nyuma na kumkuta ni bosi, aliendelea kusonga mbele. Hakutaka kugeuka nyuma tena. Elena alimuita sana rafiki yake Ana ili aweze kumsubiri, ila Ana hakutaka kugeuka. Bosi alibidi amuulize Elena. Elena, kwa nini huyu yuko hivi? Ana tatizo gani? Elena alibidi amdanganye bosi na kumwambia hakusikia vizuri. Yaani anahisi kama vile hayuko sawa na umwa. Bosi alimjibu, "Sawa, hamna shida kama ni hivyo. Kama hilo ndo tatizo, basi sawa. Kama hautojali, naweza kuwapeleka nyumbani kwenu." Hapa na bosi, nyumbani ni pale na shukuru kwa hilo, ila mimi nishafika kwa hiyo hamna taja kwa sababu nishafika. Sawa hamna tatizo. Waliagana na kila mmoja akaondoka. Baada ya kufika nyumbani kwao, alimkuta mama yake akiwa sebleni, anaangalia TV. Alifika na kumsalimia mama yake. "Shikamo mama. Maraba mwanangu, pole na kazi yana." "Asante mama." Alikuwa anaishi na mama yake mzazi pamoja na mama yake mdogo. Maana baba yake alifariki. Alifariki akiwa bado yuko tumboni mama mama yake, kwa hiyo hakuwahi hata kumuona baba yake. Aliingia chumbani kwake huku akiwa anawaza kilichotokea kazini, mazo hayo yalimpelekea ana kuanza kuhisi maumivu ya kichwa. Aliingia bafuni kwa ajili ya kuoga wala wapumziki kidogo tu. Baada ya ana kumaliza kuoga, aliingia chumbani kwake na kulala. Hakupata usingizi, alikuwa na jila umu ili kuaje mpaka akapata kazi pale. Na muda kidogo, alisikia mlango ukigongo wa chumbani kwake. Ilibidi atake kujua ni nani. Hakuwa mwingine alikuwa rafiki yake kipenzi Elena. Elena aliingia ndani na kumuuliza rafiki yake. Ana, kwa nini umekimbia muda ule wakati tunatoka kazini? Hapana Elena, sija kukimbia wewe, bali nimemkimbia ule kinyago. Sikutaka hata nimuone sura yake na unajua ni jinsi gani simpendi. Hmm. Ivi utaendelea kwa hivi mpaka lini? Wakati anaongea ghafla simu ya Ana ilipigwa. Kuangalia ili kwa ni namba ngeni. Elena aliangalia na kumwambia rafiki yake. Pokea. Baada na kupokea simu, hakuweza kuitambua sauti. Elena alimwambia ongeze sauti ya simu ili aweze kumsaidia kujua nani anayempigia. Ana aliweka loudspeaker. Hello. Alizidi kushangaa baada kusikia sauti ya kiume ambaye hakuwahi kuisikia kwenye masikio yake kwa ile sauti nzuri. Ana ilibidi amuulize Naongea na nani? Mbona namba ningeni kwangu? Usiwe na wasiwasi ana. Utakuja kunifahamu ila kwa leo tuongee tu. Umejuaje kama naitwa Ana? Na istoshi siwezi kuongea na mtu kwa mara ya kwanza alafu hata silifahamu jina lake. Ana. Najua unanifahamu vizuri tu ila kwa kuwa umenisahau na umeisahau sauti yangu na hii ni mara yangu ya kwanza kuongea na wewe kwenye simu. Kwa hiyo Unanifahamu? Ndio. Ana alianza kufikiria hata kwa ni nani ile sauti ya kuweza kuielewa. Mwanaume yule alijitambulisha. Mimi naitwa Amos. Baada ya kugundua kuwa ni bosi wake, alikosa raha. Kusema ukweli, nimepata shida sana kukufahamu. Na mimi nimepata shida sana kupata namba yako. Hatimaye sasa nimeipata. Sitaki kuipoteza nafasi hii. Naomba nikueleze ukweli uliopo moyoni mwangu. Amos alianza kujieleza hisia zake ni jinsi gani anampenda Ana na istoshe alianza kumfuatilia akiwa chuoni. Kipindi Ana alipokuwa anatoka chuo 
hakupita pale kwao ilikuwa ni njia ya kupita maana hapakuwa na njia nyingine zaidi ya pale kwa kina Amos Amos ndipo alipoanza kumpendana Amos alikuwa akimweleziana hisia zake kwa mara ya kwanza jinsi alipoanza kuvutiwa na yeye Amos aliendelea kumwelezea hisia zake ila Ana hakutaka kumwelewa alimkatia simu hakutaka hata kumsikiliza Ellen ilibidi amwambie rafiki yake <laughs> Yaani sitaki kuamini kwa boss alianza kukupenda kipindi chote hicho. Na kwa nini hakutaka kukwambia mapema? Alafu aje kukwambia leo. Hmm. Ana. Elena, sikiliza nikwambie, wala usijali hilo swala niachie mimi. Ila nimepata wazo ana. Wazo gani? Um, unajua boss ni mtu mzuri na anajali sana kiukweli. Ni mtu mwenye upendo kwa kila mtu. Kwa hiyo hapo sijaona tatizo. Yaani kiukweli kama ameamua kukueleza hisia zake kwako hata kama ni bosi wako ila mimi sio ni tatizo hapo yani oyana sio wewe una tatizo gani kwa nini unachezea fursa nzuri kama hii kiukweli ndugu yangu sijui ni kuweke upande gani yani ningekuwa mimi ningekubali siku hiyo hiyo kuna watu wengi pale kazini wanatamani kuambiwa hivyo ila wajapata fursa hiyo hivyo <laughs> ile ni unaakili kweli Iweje leo unanishauri ujinga kama huu? Yaani kama umekosa cha kunishauri, wala unyamaze tu. Sawa, ila ushauri wangu ulikuwa ni huo. Kama unaona ni ujinga mtupu, sawa ana, hamna shida. Sio hivyo Ellen. Yaani mimi siwezi kumpenda bosi wangu, siwezi. Yaani tangu nizaliwa sie kukutana na watu wapishi kama wewe. Sasa ngoja niache tu. Yaani hili litakuwa juu yako. Umpende usimpende majibu ni yako kwako mwenyewe. Elena aliomba kuondoka. Ana ilibidi amsinikize mpaka nje. Elena alimwaga mama yake Ana na kumwambia anaondoka. Mama Ana alimjibu sawa mwanangu, msalimie mama yako. Elena alikubali na kuaga. Ana aliingia ndani huku akiwa na tafakari mambo aliyoambiwa na bosi wake pamoja na rafiki yake kipenzi Elena. Yalimuumiza sana kichwa. Alikuwa anajisemea moyoni tu, hivi ni kitu gani kinanituma nisimpende Amos. Ila ni mkaka mzuri sana pia na moyo wa huruma lakini huwa na shangaa ninamuona hapana hapana haiwezekani haiwezekani mimi kumpenda kinyago kama huyo hata sijui katokea wapi yani hapana haiwezekani kwenye maisha yangu sitaki kabisa kuamini hilo jambo siku moja iliweza kupita asubuhi kulikucha ana alijiandaa kwa ajili ya kwenda kazini alichukua baraka za asubuhi kwa mama yake pamoja na mama yake mdogo kisha akaenda kumpitia rafiki yake kipenzi Alimkuta bado anamalizia kujiandaa kisha akaondoka kuelekea kazini. Walifika na kila mmoja aliendelea na kazi zake. Ulifika muda wa kunyachai Elena alienda kumfata Ana ofisini kwake kama ilivyo kawaida kwa ajili ya kumpa kupenda kupata chai pamoja. Ana siku hiyo alionekana ni mtu mwenye furaha. Elena akaanza kumshangaa maana sio kawaida yake kuwa hivi. Wakati akiwa mezano na kunywa chai, alikuja mfanyakazi mmoja wa kiume. Alikuja kukaa nao katika meza. Elena alikuwa akimjua vizuri tu. Karibu Patrick. Naona umekuja tupate chai. Alipatiwa kiti na kwanza kujitambulisha kwa Ana. Maana Ana alikuwa anamuonaona tu. Hakuwa yeye atakujua jina lake. Walifahamiana na historia za hapa na pale ziliendelea. Ghafla boss alifika pale akamkuta Ana akiwa anapiga story na Jackson na lile tabasamu lililokuwa kilitoa. Kiukweli lilimkosha sana bosi wao. Alitamani angelikuwa yeye hapo akiwa anapiga story na Ana. Haikuwa hivyo ilimpelekea bosi kuanza kushikwa na uivu. Hakutaka kabisa kukubali jambo kama hilo. Alimuita Patrick pale kusudi na kumuita ofisini kwake. Hakutaka amuone akiwa amekaa na Ana karibu yake kiasi kile. Ana aliliona hilo. Ana alipata wazo ghafla na kusema hindo chance yangu ya kukaa mbali na bosi Amos. Bila hivyo naona kama atanipana kichwani. Huu ndo muda wa kwanza kujibebesha kwa Patrick. Huenda bosi akakaa mbali na mimi pindi atakapoza kugundua kuwa niko karibu na Patrick. Ana alikuwa anafikiria kitu hicho. Elena ilibidi amuulize. Wewe unawaza nini muda mrefu? Unajua sikuelewi? Yaani kuna muda unaonekana ni mtu mwenye furaha, mara uzuni. Kwani we mke wa Amos una nini? Wakati mume wako ana kila kitu, yani pindi atakapokuoa, itabidi utulie ndani huko ukisubiri kuletewa kila kitu. Ana akuwa na la kusema zaidi alicheka tu. Bosi Amos alitafuta kazi za kipuuzi na kuanza kumpatia Patrick ili asije kwenda kukaa pale na Ana. Baada ya muda wa chai kuisha, 
kila mmoja aliendelea na kazi zake. Muda kidogo Patrick alimfuata Elena. Oya. Leo muda wa kuondoka nahitaji tuondoke wote. Nahitaji kuwatoa kidogo. Alafu pia na mazungumzo na rafiki yako Ana. Sawa, usijali alikusu hilo. Nitajua nitafanya vipi? Ila sikunajua wa mtu mwenye mambo mengi eh. Kwa hiyo usijali. Nitashukuru. Muda kutoka kazini uliwasili Elena alimfuata Ana na kumwambia, "Leo kuna sehemu tunatoka mimi na wewe pamoja na Patrick." Ana alimjibu sawa usijali. Elena alishangaa kuona Ana akikubali kiraisi vile wakati sio kawaida yake. Ila Ana alikuwa na jambo lake ya kilini. Hakutaka kabisa kuwa karibu na bosi wake kwa alitumia nafasi hiyo kwa ajili ya kumkomoa. Basi waliondoka na safari zao kumbe wakati wanaondoka bosi alikuwa juu ya gorofa. Alitazama kinachoendelea. Ana aligeuka nyuma kimaksudi na kutaka kujua kama Amos huenda anamfuatilia. Ghafla wakati anageuka macho kuangalia juu, alimwona Amos akiwa na waangalia. Ghafla alipata wazo. Akajifanya kutekuka maksudi na kwenda kuangukia mikononi mwa Patrick. Patrick na Elena walimuuliza, "Uko sawa?" Kwa makini. Bosi alikuwa ameshikwa na wivu kwa kile kitendo cha kwenda kuangukia mikononi mwa Patrick. Kila mfanyakazi alipata na hasira. Alitamani kushuka haraka akamtoeana kwenye mikono ya Patrick. Haikuwezekana. Kumbuka Ana alifanya hivyo makusudi kwa ajili ya kumumiza bosi wake. Ana alianza kujifanyisha kama mtu aliyeumia sana mguu na kuanza kutichemea. Huku akitupa jicho moja kuangalia kama bosi atakuwa bado anamtazama. Na kweli, bosi alikuwa hajaondoka. Ana aliendelea kujifanyisha kama ni mtu ambaye hawezi kutembea huku akiwa na uguli ya maumivu na kiangalia jinsi lilivyoshikwa mkono na Patrick. Bosi baada kuona Ana akiwa ameshika ameshikwa mkono na Patrick, alishindwa kuvumilia. Aliteremka chini na kutaka kujua kinachoendelea. Baada ya kumuona bosi wake akiwa anakuja, ndipo alizidisha kujifanya ana maumivu. Alimshika mkono Patrick na kujifanya mwenye maumivu makali zaidi ya hayo ili kutaka kumuumiza bosi wake zaidi. Kumbe wakati anafanya hali yote na kujifanya kuteguka, bosi aliona kuwa alifanya makusudi. Bosi alishuka taratibu na kufika pale walipokuwa wamekaa aliuliza kitu gani kinaendelea hapa maana unaona ni muda mrefu tangu umwepo hapa Elena alibidi ajibu Bosi ana ametiguka mguu wake ndio tunamnyosha tuna nyosha ili aweze kukaa sawa maana anadai maumivu makali ya mguu Patrick uh, sogea walau pale alafu jaribu kunyosha labda anaweza kukaa sawa Ana aliogopa sana maana alifanya hivi kwa sababu ya kumuumiza bosi wake ila alishangaa kuona kibao kinamgeukia yeye Bosi alianza kumnyosha mguu kwa kiwa anamwambia Unasikia maumivu makali eti? Hapana bosi, unaja kufanya hivyo kwa sasa. Niko najisikia vizuri pia naweza kutembea. Hapana, wacha nikupeleke hospitali kwa ajili ya kupatiwa huduma ili tuweze kujua kama mguu wako umevunjika. Hapana bosi, niko sasa niko sawa tu. Acha niondoke nyumbani kila kitu kipo sawa. Hapana ana, lazima nikupeleke hospitali. Ana alianza kujisemea kimoyo moyo. Hivi mwanaume na matizo gani? Kila anachomwambia hataki kunielewa. Sijui, sijui ni sijui nimweke upande gani. Na maana huwa analichukia mimi kwa sababu ya ubishi wake. Sijui hata limezaliwa tarehe ngapi. Kuna kitu umesema ana? Hapana bosi, ila nilikuwa nafikiria kwenda hospitali na ukiangalia sina pesa ya kwenda. Sasa usijali. Kuhusu pesa mimi nitalipa. Bosi alimrusu Patrick na kumwambia aondoke nyumbani kwao kwa maana muda ulikuwa umeenda sana. Kuhusu swala la Ana, alimwambia mwache yeye. Patrick aliondoka na kuacha pale. Bosi alichukua ufunguo wake na kwenda kufungua gari. Alimbeba Ana na kumpeleka kwenye gari. Elena naye aliingia kwenye gari na kutaka ku kuwasindikiza hospitali. Ana alitamani kumwambia ukweli Elena kama alifanya vile kwa maksudi kwa ajili ya kumuumiza bosi ila kupata nafasi ya kumwambia na ukiangalia Elena naye alikuwa kichochiana kupeleka hospitali. Ana alimomba sana bosi wake asimpeleke hospitali kwa sasa yuko poa. Bosi akutaka kusikiliza chochote, alifanya vile makusudi ili akifika hospitali aumbuke hata kama atapoteza pesa yake ila hakujali. Waliongozana njiani na kuelekea hospitali huku ana akiwa anamuomba walau hata gari liaribike njiani. Haikuwa hivyo. Baada ya dakika kadhaa walifika hospitali na bosi alivyokuwa na kusudi alimbeba hakutaka kumruhusu atembee 
kitu gani unafanya bosi niache tu nitembee kwa miguu naweza kwa sababu hata sijaumia sana sitaki kukuona ukiwa unachechemea sawa mimi nipo ana alitamani hata amngate walau anaweza kamshusha bosi alimpeleka mpaka kwa daktari na kuanza kumweleza tatizo lililomkuta elena alikuwa iko nje na subiri bosi wake atoke na kutaka kujua ali ya rafiki yake ana Gafla simu yake iliita kuangalia alikuwa ni mama yake Elena alikuwa anampigia alipokea simu na kumsikiliza mama yake Vipi uko wapi Mbona umechelewa kurudi Njio haraka kuna tatizo nyumbani Elena alimfuata bosi wake na kumwambia mama yake kampigia simu na anadai nyumbani kuna tatizo kwa anatakiwa wai kurudi Alimomba ampe taarifa za ana chochote kitakachoendelea Ila aliomba aondoke akamwachia namba za mama yake pamoja na namba na namba yake kama kuna tatizo linazidi basi ampigie mama yake ana Sawa Elena nashukuru unaweza ukaenda tu nyumbani wala usijisikie tatizo nenda kasikilize hilo tatizo Sawa bosi ila naomba umwangalie vizuri ndugu yangu Elena aliondoka pale na kumwacha bosi hospitali akiwa na ana wakati ana akiwa hospitali alianza kuwaza Hivi pindi daktar akimwambia ukweli bosi kama sijaumia unafikiri ni jinsi gani nitaumbuka mimi Ana aliendelea kuwaza ni kitu gani atafanya. Ghafla alipata wazo. Alimuita dokta kabla hajapeleka majibu kwa bosi wake na kumuuliza ni kitu gani kinamsumbua. Dokta alimjibu, "Amna tatizo lolote. Yaani kila kitu kipo sawa. Inaonekana bosi wako na wasiwasi sana kuhusu wewe. Ila amna sehemu uliumia." Ana alijisimia moyoni. "Leo naenda kumbuka mtoto wa watu. Sijui hata nifanye nini." Ana ilibidi amuite tena daktari. Samani daktari, unaweza kunisaidia jambo? Jambo gani? Ana alifungua mkoba wake na kutokea sasa shilingi 2020. Alimkabidhi daktari. Hii pesa ni ya nini? Na kuomba usimwambie ukweli bosi Amos. Uiandika ripoti yote ya uongo, wala unisaidie. Mhm. <laughs> Katika hospitali yetu, ataruhusiwa kupokea rushwa. Hili ni jambo la la makosa sana. Ninaweza kupelekea mimi nikafukuzwa kazi. Najua, najua kama hirusi ila nakuomba unisaidie tafadhali. Baada ya dokta kuombwa sana na Ana ili bidi akubali. Ana alimshukuru sana ila huku akiwa anaiwazia pesa yake aliyotoa kwa sababu ya ujinga wake mwenyewe. Yaani najuta kujifanya naumwa. Ujinga huu hapana. Sasa hivi ningekuwa zangu na kula bata mimi na ile na wangu. Angalia sasa nimeambulia zero. Kumbe ujinga nao ni kazi. Bosi yao asikiwa anasubiri majibu ya mgonjwa wake bila kujua uko ndani kinachoendelea, alitaka kumuumbua Ana kwa mambo yote aliyokuwa akiyafanya bila kujua kama muda huo kila kitu kimewekwa sawa. Baada ya muda kidogo daktari alimfata Amox na kutaka kumpa majibu ya mgonjwa wake. Bosi yao alienda kusikiliza majibu alipewa ripoti ya mgonjwa wake ili soma kuwa kweli alikuwa ameumia. Kwanza alishangaa maana majibu aliyotegemea kupewa na aliyokuta kwenye ripoti ni vitu vili tofauti. Bosi ilibidi amuulize daktari. Hivi, ni kweli unachoniambia? Ni kweli, ana ameumia mguu. Ila kutembea anaweza, ila atakiwa kutembea masafa marefu sana. Bosi akutaka kuamini, alibaki akimtumbulia macho kama mtu aliyekabwa na mwiba, tena mwiba wa samaki. Daktari aliona hilo, ilibidi amuulize. Vipi boss kuna tatizo? Mbona unaonekana kama mtu mwenye wasiwasi? Hapana hamna tatizo. Yaani jinsi ana alivyoteguka, sikujua kama anaweza kuumia hivi. Ndio hivyo, ila nimemwandikia baadhi ya dawa, itabidi upite hapo duka la dawa kwa ajili ya kumnileza dawa. Baada ya hapo ataruhusiwa. Bosi alienda kufuata kila alichoelekezwa ili aweze kuondoka. Ghafla simu ya ana iliita kuangalia alikuwa mama yake alianza kujiuliza atamwambia nini mama yake ilibidi apokee na moja kwa moja mama yake akaanza kumuuliza mtoto wake ana mwanangu umepita wapi mpaka sasa hujarudi nyumbani na sio kawaida yako mama nipo njiani na kuja muda sio mrefu nitakuwa nimeshafika hapo ana usaki kunidanganya mimi usindanganye kama mtoto mdogo kwa sababu mimi ni mama yako sijui kukuona ukirudi ndani saa mbili na wewe ndio mtoto nilibaki naye sina mwingine. Bosi Amos ilibidi amwambie Ana. Ana, kwa nini usimwambie mamako kweli? Kwa nini umdanganye? Mamake aliweza kusikia sauti, alishtuka na kumuuliza. 
Ana mwanangu, hiyo sauti ya kiume ni ya nani? Mwanangu, umeanza wapi siku hizi zote tabia za kuwa na wanaume? Mama, sio kweli, sio kama wanavyofikiria. Bosi yangu sasa kutaka kumuona ana akiwa anabishana naye. Alichukua simu na kuanza kujitambulisha kwa mama yake. Shikamo mama. Maraba. Bosi yangu sasa alimwambia kila kitu kilichotokea kwa ana kuhusu kuumia mguu wakati wakiwa kazini ila ni kwa bahati mbaya mama yake aliweza kumwelewa bosi Amos kisha akaendelea na safari yao ya kuelekea kwa kinaana baada ya kufika mama yake alitoka chumbani hakutaka kabisa kuchelewa alitaka kujua hali ya mtoto wake mama ana alitoka nje na kumkimbilia mwanae ana mwanangu unaendeleaje mama niko poa kwa sasa mama yake alimkaribisha bosi Amos wala wati baraka ndani Hapana mama. Mimi ninawahi nitakuja siku nyingine. Nitakuja kuwatembelea ila usijali. Leo niko sawa. Ana akupenda kabisa mama yake alivyokuwa anamkaribisha. Alionyesha uzuni kwenye sura yake. Ana, mbona unaonekana ni mtu ambaye hauna furaha? Ana alitamani kumwambia mama yake ukweli. Lakini aliona hapana kwa maana pia Mtu huyo alikuwa bado yuko mbele yake. Aliamua kupotezea tu. Bosi aliomba kuondoka na mama yake ana alimruhusu. Bosi Amos alimwagana. Hakutaka kumuita kwa maana alijua atazua mengine. Japokuwa ana alidhani atamuita amwache pesa ili aweze kurudisha pesa yake aliyotoa hospitali ili kuwe na muuma sana. Alijuta kwa nini alifanya ujinga kama huo. Bosi aliingia kwenye gari na kuondoka. Mama yake ana alianza kumsifia sana bosi wao. Inaonekana bosi wao ni mtu mwenye roho nzuri sana na pia ni mtu ambaye anajali sana. Mama, umeanza sama neno yako. Sio mtu huyo ulikuwa unamsifia yani unamsifia sifia sana ila mimi sioni hicho kitu. Yaani achana nacho kabisa. Yaani wewe na Elena wote mko hivyo. Yaani sio ikoje. Kwani kumsifia kuna ubaya gani? Wewe uone jinsi gani amekusaidia? Hata asante ujampa. Mama, achana na hayo. Mtu yani yani msimuone tu mtu mara moja. Embo acha kwanza nataka nikapumzike. Maana nimechoka sana, yani nimechoka mno. Ana aliondoka. <laughs> Ana, hivyo una tatizo gani? Mwanangu, hivyo hiyo bosi. Maana nikiongea tu kidogo kuhusu yeye, unaanza kujinunisha. Mama, yani Acha basi ngoja mimi nikalale. Ana aliondoka pale kuelekea chumbani kwake ila kuonyesha dalili yoyote ya kuumwa. Mda kidogo mama yake mdogo alirudi kutoka kazini. Alimkuta Ana akiwa chumbani alionekana ni mtu mwenye uzuni sana. Mama yake mdogo alimuuliza. Ana, vipi leo una tatizo gani? Maana sio kawaida yako kuwa hivyo. Uyaacha tu odo. Yaani sio huyo mwanaume anajiona yeye sio ni nani. Kiukweli mimi namtukia sana. Ni mtu anayefanya yani Anafanya wema kwa kila mtu. Kumbe hana lolote. <laughs> Mwanaume gani huyo? Maana sikuelewa unamsemea yupi. Bosi Amos, kusema kweli namchukia. Kafanya nini tena? Ana ilibidi afunguke na kuanza kumhadithia mambo yaliyokuwa yanaanzia. Kuanzia yuko nyuma mpaka sasa hivi. Mbona hizi ni habari njema kwako? Inabidi uweze kumuelewa. Ana alisi kuchanganyikiwa maana kila anayemwambia shida yake ndo kwanza anamsifia. Wote waliko upande wa bosi wake. Kwa asira alivuta shoka na kulala, hakutaka kuongea na mtu yote yule, maana aliona kila anayemwambia shida zake anaonekana mkosefu ni yeye. Weka kwa unakasirika ila ukweli ndio huo. Sawa shoga yangu. Ana alitamani kuzimia kabisa maana ye na odo wake wanapatana lakini katika hili alishangaa sana na walipishana umri kidogo sana kwa hiyo ni kama wako sawa ana alijisemea kimoyo moyo tu huyo bosi he nitamkomesha labda sio mimi atajuta kwa nini anapenda kufuatilia maisha yangu asubuhi kulikucha ana alijiandaa kuelekea kazini kama kawaida yake huwa anapenda kumpitia elena ili waweze kwenda wote kazini alimwaga mama yake baada ya pale mama yake alimwambia ngoja msinikize mpaka kina Elena maana alikuwa na shida na mama yake Elena wakati anatoka nje alishangaa kuona gari ya bosi likiwa limepakiwa uwanjani kwao 
ila ndani kulikuwa kuna mtu ambaye hakuonekana sura yake. Ili mlazimu mama Kiana kulisogelea ilo gali na kutaka kujua ndani kuna nani. Alifika na kugonga mlango wa gari. Kio kilifunguliwa, ana alishangaa kumuona dereva wa bosi wake. Alimsalimia na kumuuliza. Hapo umefata nini? Bosi Amos ndali niambia nikufate kutokana na jinsi alivyokuwa ameambiwa na daktari, huruhusiwi kutembea masafa marefu kutokana na huo mguu wako. Mama Kiana kuamini maana tokea hapo huwa anapenda sana vitu kama hivyo. Alimwambia mwanaye, "Kusema ukweli, bosi wako anajali sana mwanangu." Embu mama bwana acha kumsifia kila wakati. Sikiliza. Rudi kamwambie bosi wako, sihitaji msaada wake. Na naweza mwenyewe tu kutembea au kama vipi naweza nikapanda gari, lakini hili gari sitaki na naomba uondoke hapa. Upande kina Elena baada ya kumsubiriana kwa muda mrefu bila kufika, aliamua kumfata nyumbani kwao. Elena alifika mpaka kwa kina Ana, ndo akakuta kashesha hilo. Alimsalimia mama Kiana na kuuliza kinachoendelea pale. Mama Ana alimbidi amwambie Elena. Ongea na rafiki yako. Sio sikuiza na matizo gani maana mimi simuelewi. Mama Kiana alimwambia mwanaye, "Apande kwenye gari ili aweze kuwa kazini kwa maana muda umeshaenda. Aache ubishi." Ana kweli akutaka kubishana na mama yake. Alipanda kwenye gari pamoja na Elena kisha akaondoka kuelekea kazini. Ana alionekana ni mtu ambaye hana furaha kabisa, hakutaka kupanda kwenye gari. Alikubali tu kwa sababu ya mama yake. Ana, vipi mpenzi wangu? Mbona anakuwa ni mtu mwenye mawazo sana? Kwanza niambie vipi mguu wako unaendeleaje? Nipo sawa. Ana alimjibu hivyo Elena lakini bado alionekana ni mtu ambaye ana mawazo sana. Alikuwa anawaza jinsi gani ya kumkomesha bosi wake. Ni kitu gani ni mfanyeli aweze kukaa mbali na mimi? Yaani se bila hivyo huyu mtu atatawala vichwa vya watu wote aliwaza na hatimaye akapata wazo la kuendelea kwa karibu na Patrick uenda hilo linaweza kumweka mbali na familia yake hatimaye walifika kazini kila mmoja aliingia kwenye ofisi yake na kuendelea na mambo mengine ghafla mlango ofisini kwa ana uligongwa ana alianza kujisemea Elena uwezi kufanya kazi bila kunisumbua haya pita Alimjibu kwa akiwa ana tabasamu. Hivi Elena, we uwezi kabisa kunisumbua. Hii sijui ukoje. Alipogeuza macho yake ya kuamini alichokiona. Hakuwa Elena, bali alikuwa ni bosi wake. Samani bosi. Samani, nilizani ni Elena. Samani. Usijali naelewa. Vipi mguu wako kwa sasa unaendeleaje? Si jambo hili. Ila samani Naomba unisamee. Ana alishindwa kuvumilia na kuamua kumuuliza bosi wake. Hivi bosi, utaendelea kujifanya mwema mpaka lini? Kwa hiyo ndio umeamua kumtuma dereva wako ili anifuate nyumbani. Kwa nini? Mimi nimekwambia sina haja na msaada wako. Na vile vile naweza kutembea. Kwa nini lakini unanifanyia yote? Nafanya yote kwa sababu unakupenda. Sita kukuona ukiwa unateseka. Unateseka vipo wakati mimi nipo. Sikiliza nikwambie, mimi sikupendi. Hivi utaelewa lini kwamba mimi sikupendi? Na kubwa zaidi ni kwamba sina hisia na wewe. Pindi utakapolitambua hili, uenda unaweza ukanielewa. Mimi siwezi kukutaka. Yaani siwezi kukata tamaa mapema hivyo. Wakati naona kabisa matumaini ya mbeleni ni mazuri. Kama unaoza hivyo ki, kichwani mwako, <laughs> Naomba tu usahau. Mimi siwezi kuwa na wewe kamwe. Kama walikuwa nawaza mimi nitakuja si kuwa na wewe na kuomba. Sahau. Sahau kabisa. Ana, hivyo una shida gani? Ni kitu gani ni kwambie ili unielewe? Nakwambia hivi, sihitaji kuambiwa lolote na wewe. Bosi wake akutaka kubishana naye, aliondoka na kumwacha peke yake. Ana alianza kujiuliza Hivi kwa nini namfanyia hivyo na yeye binadamu? Si kwa nini nakuwa hivyo wakati mimi? Si kwa hivyo kabisa. Na pia mamangu kanilea vizuri. Kwa nini lakini? Lakini nakuwa hivi. Ana alianza kujilaumu kwa nini anakuwa hivyo? Kwa nini anakuwa mbaya wakati ya kulelewa hivyo na mama yake alimfundisha kuwa mtu mzuri. 
alijikuta akiwaza mpaka machozi yakaanza kumlengalenga. Ghafla alikuja Elena na kumkutana akiwa analia. Ana mbona unalia? Kuna kitu gani kibaya kimetokea? Elena. Hivi mimi ni mtu mbaya. Najiona kabisa kwa sasa ni mtu mbaya. Sio kwa nini najikuta na kuwa hivi. Sina hata tone la huruma. Nimekuwa mbaya yani. Nimekuwa mbaya mno. Ana alianza kujiuliza maswali kisha alikuwa anajijibu mwenyewe. Hapa na rafiki yangu, wewe sio mtu mbaya. Wewe ni binti mzuri kwa kila mtu. Hapa na Elena, mimi sio mtu mzuri. Mamangu kanilea vizuri ila nashangaa kwa nini nakuwa hivi. Hapa na ana usiseme hivyo. Wewe ni mtu mzuri. Eni kila mtu anakupenda. Acha kuwa hivyo bwana. Elena alimbebeza rafiki yake maana kutaka kumuona akiwa anadondosha machozi mbele yake. Baada ya muda kidogo, Ana alikaa sawa na kuendelea na kazi zake. Elena aliondoka na muda ulisonga. Hatimaye muda kurudi nyumbani ulifika. Ana alichukua mkoba wake na kutaka kuondoka. Mara Patrick alimuita na kumomba msubiri ili waweze kuongozana. Ana kumkatalia. Patrick aliomba msaidie kumbebeana mkoba wake na alimwambia hapana atabeba mwenyewe. Patrick alikataa, alichukua mkoba wake kisha akamsaidia huku akiwa anamsubiri Elena ili waweze kuondoka. Wakati yote kifanyika bosi alikuwa jua kiangalia chini kinachoendelea. Yaani bosi alikuwa anamchungaana kama ngombe vile. Kila sehemu akienda lazima ajue. Alikuwa anamuona ana akiwa amesimama na wanaume wengine, moyo wake ulikuwa unamuuma sana. Japo kuwa na namna ila alitamani kumnyonga mtu yeyote atakayekuwa karibu na ana. Kiukweli bosi alikuwa amedata sana kwa ana. Muda kidogo Elena alifika kisha akaondoka kuelekea nyumbani. Wakati anatoka nje ya geti, mara ghafla deliver alikuwa ameshafika, alikuwa anamsubiriana. Umefuata nini tena? Sitaki kuamini nyie. Ini sitaki kuamini. Hivi mtaniacha lini niweze kupumzika? Mimi nafuata maagizo ya bosi wangu kwa sababu bado naipenda kazi yangu na ukiangalia familia yangu inanitegemea kupitia hii kazi. Mimi ndo nalisha familia yangu. Ana kutaka kuongeza neno lingine. Alipanda kwenye gari kisha akaondoka. Baada ya kufika nyumbani alishuka kwenye gari. Deleva alimuomba ana maji ya kunywa. Ana aliingia ndani na kumfuata maji. Cha kushangaza wakati anaingia nani alimkuta mamake akiwa amedondoka chini. Ana alipiga kelele za kuomba msaada. Elena na dereva walikimbia nani kuangalia nini tatizo. Cha kushangaza alimkuta mamake Ana akiwa amedondoka chini na kupoteza kumbukumbu. Alikuwa anapumua kwa shida sana. Walimbeba haraka haraka na kumgeza kwenye gari kumwesha hospitali kwa ajili ya matibabu. Walifika hospitalini daktari alimwaisha na kumpeleka katika wodi ili aweze kupatiwa huduma ya kwanza. Huku upande wa pili bosi akiwa anasubiri dereva wake arudi, alisubiri sana bila mafanikio. Muda uliendelea kwenda. Aliamua kuchukua simu na kumpigia dereva wake, alipokea na kumuuliza alipo. Mbona umechelewa kurudi? Kuna tatizo limejitokeza njiani? Hapa na bosi, ila kuna tatizo limejitokeza hapa. Tatizo gani hilo? Ni kuhusu mama Kiana. Tumemkuta amedondoka chini, ndipo tukamwaisha hospitali. Kwa hiyo, mimi sasa hivi niko hospitali. Wacha nichukue taxi haraka na kuja hapo hospitali. Baada ya dakika kumi bosi alikuwa ameshawasili. Vipi? Ana tatizo gani? Kimempata nini mama? Yaani hata mimi mwenyewe sijui maana tumemkuta chini akiwa amedondoka. Kwa hiyo hatujijua tatizo ni nini. Tunasubiri majibu kwa daktari. Elena ndo alimjibu hivyo bosi wake. Ana iko wapi? Yuko upande wa pili. Naomba usimfuate ali aliyokuwa nayo sio nzuri. Bora umwache tu. Yaani mwache mpaka atakapoweza kukaa sawa. Bila hivyo anaweza kukutolea maneno yasiyoeleweka. Elena. <laughs> Na kuelewa. Wacha tukae wote tukiwa tunasubiri majibu ya daktari. Muda kidogo daktari alitoka katika wodi aliyokuwa amelaza mama yake ana. Watoto walisimama na kutaka kujua hali ya mama. Mgonjwa wenu anaendelea vizuri ila anasumbuliwa na pressure. Kwa mnatakiwa kuwa makini naye na pia msipende kumpa stress zozote zile na pia hatakiwi kuwa na mawazo akilini mwake. Lakini kwa sasa ni hayo. Naweza pia mkaenda kumuona. Tayari alikuwa amesharejesha fahamu zake. Watu waliingia kwa ajili ya kumuona. Mama Kiana alivomuona bosi Amos alishindwa kujizuia. Mwanangu, na wewe umekuja? Kiukweli Mungu akulipe kwa jinsi unavyotujali. Ni wajibu wetu binadamu kusaidiana. Kwa hiyo, 
ni kawaida. I say unaendeleaje lakini na wewe? Mimi si jambo. Na vipi mama unaendeleaje? Si jambo kabisa mwanangu. Jamani mama nilikuwa na wasiwasi kuhusu wewe. Unajua nijisikia nilikuwa najisikia. Yaani mama, yaani ungeanza na mimi, unaanza kuwajali watu wengine. Aliongea vile na watu wote waliangua kicheko. Kwa hiyo, walivyokuwa wanaumwa wao mwanangu. Sasa mbona na mimi ni, nilikuwa natamani uanze kuniambia mimi matokeo yake, ulimwambia bosi wako. Ilikuwa ni kicheko. Mama yake naye alicheka. Usijali mwanangu kwa sasa niko vizuri. Itabidi nikaombe ruhusa kwa daktari. Usijali mama, wacha mimi nikaonge naye. Alafu nitamaliza taratibu zote za matibabu. Hapana mwanangu, ushanisaidia vya kutosha. Acha nifanye mwenyewe. Bosi yamo si kutaka kumsikiliza mama Kiana. Alikataa. Mama useme hivyo. We ni kama mama yangu. Japo mimi sina mama ila huwa najisikia furaha pini unaponiita mwanangu. Huwa najiona wa kipekee. Alinyanyuka na kwenda kuongea na daktari kabla hajafika. Uli ile sikika sauti ana akimwambia. Subiri kidogo, kuna kitu nataka nikwambie. Karibu kwenye simulizi na kwenda kwa jina la wivu wa mume. Mtunzi ni Asha Siraji, anapatikana kwa simu namba 0789904345. Simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi Mix ambao anapatikana kwa simu namba 0677062040. Moja, mbili. Msimuliaji wako ni mimi Karen Steve. Nashukuru sana bosi Amos. Pia nakuomba uweze kunisamehe kwa mambo yetu nilokufanyia. Nilikuwa nakuona mtu mbaya kwangu kumbe uko hivyo. Kusema kweli wewe ni mwanaume mwenye upendo kwa kila mtu. Sio hata nikulipe nini. Sio kila mtu unayemuona machoni mwako ni mwema. Hapana. Na kila binadamu huwa ana mashaka na mtu. Kwa hiyo wewe ulifanya hivyo kwangu. Kwa hiyo Sio ni kama ni tatizo ulikuwa sahihi. Kwa hiyo wala usio na wasiwasi na mimi. Ila kwa kuwa umetambua hilo mimi sina kinyongo na wewe. Baada ya hapo bosi aliondoka na kwenda kuongea na daktari. Muda kidogo arudi na kuomba awapeleke nyumbani. Alifanya hivyo kuweza kuwapeleka nyumbani ili nao waweze kurudi nyumbani kwake. Ana na Elena walimnyanyua mama yao taratibu na kumuingiza kwenye gari kisha akaondoka zao nyumbani. Bosi la kikisha anawapeleka mpaka kwao ndipo akageuza gari na kurudi nyumbani kwake. Mida ya saa 3 usiku, Bosi alimpigia simu mama Kiana na kutaka kumjulia hali. Mama Kiana alipokea simu, kisha akasalimiana naye. Nilikuwa nataka kujua hali yako ikoje mama. Usiali mwanangu naendelea vizuri kwa sasa. Baada ya hapo, Bosi Amos alikata simu. Usiku huo uliweza kupita, ilikuwa ni siku ya weekend. Kwa hiyo Ana hako anaenda kazini. Alikana mamake kwa ajili ya kumhudumia. Ana alijikuta anaanza kummiss bosi wake. Alitamani walau waje kumuona mama yake. Alikaa kimsubiri na kusubiri simu ya bosi wake, huenda atampigia ila haikujitokeza. Ana alichukua simu yake na kutaka kumpigia maana aliona kimya kimezidi na sio kawaida ya bosi wake kuwa hivyo. Alianza kujiuliza maswali, huenda mambo yake anayofanyia ndio maana kaamua kuwa kimya. Ila alikumbuka usiku jana alimwomba msamaha na akamsamee. Ana alijiuliza maswali mengi la kupata majibu ya maswali yake. Alionekana ni mtu mwenye wasiwasi sana. Alikuwa akizunguka zunguka kuna kule huku akiwa ameshikilia simu yake mkononi. Alitamani kumpigia bosi wake ila alishindwa. Ghafla alikuja mama yake mdogo. Unasumbuliwa na kitu gani? Maana nakuona unazunguka nyumba nzima. Ah. Ni kusu bosi. Bosi wako kafanya nini tena? Aje nipigie simu kuanzia asubuhi wakati anajua mamaangu anaumwa. Yaani na kujifanya mwema kwa mama kumbe hayuko hivyo. Wado wake aliangua kicheko kwa kimwangaliana usoni. Kwani unanicheka wakati nakwambia shida zangu? <laughs> Sija kucheka hapana. Sio kwa makusudi ila umenifurahisha kukuona ukiwa umeanza kufanya yani umezama kwenye penzi la bosi wako na kumka kipindi cha nyuma yani nilikwambia kabisa usicheze hiyo bahati ukanambia haiwezi kuwa 
na hauwezi kuwa na mahusiano na bosi wako. Haya leo iweje mpaka unaanza kuwa na wasiwasi kiasi hicho? Eti kisa haja kupigia simu. <laughs> Embo niache mimi nicheke. Maana nisipocheka hapa sina kwingine pa kufurahia. Ana baada ya kumwona mama yake mdogo ameanza kumkera aliamua kuondoka kuelekea chumbani kwa mama yake. Alienda kukaa na mama yake karibu ila alikuwa hana furaha kabisa. Mama yake aliliona hilo ikabidi amuulize mwanaye. Ana mbona una furaha mwanangu? Kuna kitu kinakusumbua? Hapana mama kila kitu kiko sawa. Hapana mwanangu. Na kuona, na kuona kabisa hauko sawa. Usijaribu kunificha, mimi ni mama yako ana. Amna mama, amna kitu, na isto maumivu ya kichwa. Ana kwa tunajibu Saila kumwambia mama yake. Aliweza uenda akimwambia kuhusu hilo, mama hataweza kumuelewa. Ukweli ni kwamba Ana alishakuwa ameanza kuzama kwenye penzi la bosi wake. Alimwaga mama yake na kumwambia kuwa anaenda kwa kina Elena. Mama yake alimruhusu kisha akaondoka. Jiani alikuwa akiwaza. Uenda aenda akamwambia rafiki yake Elena, kuhusu swala hilo wala wanaweza kapata kusaidika. Jiani alikuwa ni mtu mwenye mawazo sana, hatimaye alifika kwa kina Elena na kumkuta mama yake akiwa nje na ushavyombo. Alimsalimia na kumulizia Elena kama yupo mama yake alimwambia Elena iko chumbani kwake. Ana alipita huko mbini na kuna moja kwa moja mpaka chumbani kwa Elena. Kweli alimkuta Elena akiwa anaongea na mtu kwenye simu. Alikuwa ameacha tabasamu la maana. Ana naye alijikuta anatamani kupata mtu kuongea naye kama rafiki yake Elena anavyoongea kwenye simu. Alitaka kurudi ila ghafla Elena alimuita na kumwambia asiondoke. Elena alimwomba bebi wake asubiri kama dakika kumi hivi kisha akakata simu. Ana Mbona leo kinyonge hivyo na sio kawaida yako? Ngoja naomba tukae ili niweze kukueleza kitu changu kinachonisumbua. Elena hakutaka kumbishia waliketi kwenye kitanda. Ana akaanza kumsimulia jinsi gani anavyojisikia anapopitia siku bila kuonana na bosi wake. Yana anajikuta ni mtu ambaye hana amani pini anapokosa kumuona siku moja. Mhm. <laughs> Sasa hilo ndio tatizo linalokusumbua au kuna lingine? Kama ni hilo tu basi niachie mimi nipe dakika tano. Elena alichukua simu yake na kutafuta namba ya bosi alipoisevu. Kisha akampigia. Aliongea naye na kumuomba waweze kuonana siku ya kesho ya Jumapili. Na bosi alikubali. Lakini lengo la Ana ili kuonataka apate wasawa kuongea na bosi wake aweze kumuomba msamaha. Kesho yake ilifika na Ana alimuomba mama yake ruhusa kuwa anataka kwenda sehemu na akakubali. Akatoka kwa ajili ya kwenda kumfata Elena ili aweze kumsindikiza kama walivyokubaliana. Ana alijiandaa na kuelekea kwa kina Elena ilikuwa ni siku ya Jumapili, walikuwa hawaendi kazini. Siku ile alimkuta Elena akiwa anafungwa nguo zake. Kwanza Ana alishangaa kumuona Elena akiwa anafua wakati alikuwa amepanga kutoka. Ka. Yaani hivyo ndo unavojiandaa kutoka. Kumbuka saa ni hii. Elena alisha kucheka manando mara yake ya kwanza kumuona ana akiwa amezama kwenye penzi mpaka kasau chakula cha mchana kinaliwasa ngapi. Elena alimwambia, hmm, "Kweli maajabu ya Musa. Yaani sitaki kuamini na sina hata uhakika kama jana ulilala. Yaani nakuona kabisa jinsi ambavyo ulivyokuwa unaomba kukuche mapema." Hapana Elena, mbona usiku nilala tu vizuri bila hata wasiwasi? Uweze kuniongopea wakati sura yako inaonyesha kama ni uongo mtupo. Basi mabesti yao waliendelea kupiga story za hapa na pale huku akisubiri muda ufike. Vipi umeongea naye Amos kuhusu ile swala la kwenda kukutana naye? Hapana. Ndio nataka nimalize nimpigie simu. Hivi Elena, umechanganyikiwa mpaka sasa hizi unasubiri nini? Wewe ni kama muda umeenda. Elena alianza kucheka na kubidi kumwambia rafiki yake embo acha wasiwasi. Sawa, huo wasiwasi uliokuwa nao achana nao kabisa. Yaani kuhusu sim mimi nimeshafanya kila kitu, pia kakubali kwa usiwaze sana. Kuhusu hilo uwe tulia. Na itakubidi sasa ujitahidi sana. Usije ukaribu. Tofauti zenu inabidi mzimalize. Kila kitu kirudi kwa sawa. Sawa nimekuelewa. Naidi kila kitu kitaenda vyema. Baada Elena kumaliza kufua aliingia bafuni kwa ajili ya kuoga kisha akajitayarisha kwa ajili ya safari. Aliingia kabatini na kutoa nguo nzuri yenye rangi ya dark blue alivaa kiukweli mabinti hao walijua kupendeza. 
Ilifika saa sita na nusu Elena alienda kumwaga mama yake kisha akaondoka. Walienda moja kwa moja mpaka katika hiyo hoteli. Walifika na kukaribishwa vizuri kisha akaketi. Waliagiza vinywaji kwa ajili ya kujiburudisha huku akiwa anamsubiri bosi Amos afike. Baada ya muda kidogo Amos alifika Elena alimkaribisha kisha akaketi kwenye viti walisalimiana vizuri. Ah. Ana na wewe umekuja? Ndiyo nimekuja. Elena alimuita mudumu kisha akamwagiza chakula ambacho alikuwa anahitaji kutumia. Vyakula vililetwa kisha wakaanza kula. Elena alikuwa anampa ishara ana wala uanze kumwangelesha Amos. Ana alijitahidi. Akaanzisha maongezi. Elena, kusema kweli nashukuru sana kwa kunikaribisha katika ICM. Nimefurahi, nimeenjoy kidogo. Sasa itabidi niende nikamwone mama yangu. Kabla hajamaliza kuongea Elena alimvuta na kumweka pembeni. Maneno gani yeye unaongea? Hivi jinsi yani ujue jinsi ya kuomba msamaha, mbona unanitia aibu? Si kama kilichokuleta hapa unakijua. Na usipoweza kukamilisha shauri yako. Mimi sitokuwa na nafasi tena ya kuongea. Elena acha kuongea sana basi uenda akajua mipango yetu. Nafikiri pinda akitambua kuwa yani kwa ujanialika bali mimi ndo nimepanga hivi na ni sababu ni kumomba msamaha. Sitaweza kuondoka. Elena, wacha nikajaribu mara ya mwisho. Naidi kila kitu kitaenda vyema. Sawa best. Natumaini hivyo. Elena alimomba bosi wake kuna sehemu anaenda mara moja ila ana yupo na hatochelewa kurudi. Elena alitumia hiyo chance ya kuwati wawili ili waweze kumaliza tofauti zao. Sawa wewe nenda tu ila hakikisha uchelewi kurudi. Elena alimpa ishara ana. Baada ya pale Ali mwambia kwamba akimaliza basi atampigia simu kisha Elena ndo atarudi. Kivumbe kikarudi kwa Ana ni jinsi gani ataanza kumomba msamaha ili aweze kusamehewa. Alikuja kaketi karibu yake huku akiwa ana dimbo la mawazo kichwani mwake. Ni jinsi gani atumie kumomba msamaha? Ana alianza kujisemea kimoyo moyo. Sio nianze kumuita. Wow, nimepata wazo. Huona nikikoa kidogo itakuwa ni ishara tosha ya kujua kuwa nataka kuongea naye. Ana alianza kujikoalisha kikosi cha chini chini. Alifanya hivyo zaidi ya mara tatu. Hakujibiwa chochote. Bosi Amos aliendelea kukaa kimya. Ana aliendelea kujikoolesha. Bosi Amos akavunja ukimya. Unaonaje ukaenda hospitali kama unaishi kikozi? Nenda aliweze kupatiwa dawa. Ana alihisi kuishiwa nguvu na kusema mwenye kimoyo moyo. Kwani ni mwanaume wa aina gani asielewa kuwa hiyo ilikuwa ni ishara kutaka kuongea naye? Yaani niende hospitali. Ah. Ana. Kuna jambo umesema? Hapa na boss mimi sijaongea chochote. Ah, kwani kuna kitu unataka ongea na mimi? Hapa na boss, yani mimi na mwanzo tu mamaangu hapa. Hamna kitu kingine. Unaohakika kwamba una mwanzo tu mamako. Ni kweli boss. Na ila samani boss nataka kuongea na wewe. Ilibidi yagilegeze sauti na kuonyesha sura ambayo ile jao upole. Uso wake kweli uli jao upole. Akaweka hali ya kutengeneza mazingira ya kusikilizwa. Kusema ukweli boss naomba unisame. Najua nimekufanyia mambo mengi sana. Najua nimekukera, nimekufanyia vitu ambavyo haviwezi kustahimilika kwa kibinadamu. Ila naamini hakuna binadamu asiyekuwa na mapungufu na hakuna binadamu aliyekamilika. Naomba niwie radhi. Hatimaye nimetambua upendo wangu kwako. Wewe ni mtu muhimu kwenye maisha yangu. Bosi baada ya kusikia hivyo alianza kujisemea kimoyo moyo. Hatimaye sasa kameanza kunipenda. Sasa na mimi ni muda wangu wa kwanza kumfanyia visa kama alivyokuwa ananifanyia mwanzo. Huenda nikimfanyia hivyo atanipenda zaidi. Bosi akujibu chochote, alikaa kimya tu. Amos na kuomba useme japo neno moja. Bosi alibaki kumwangalia usoni bila kumwambia chochote. Ana alikana kuanza kufikiria ni kitu gani afanye huenda akamshawishi na kukubali. Alikaa kwa kiwa na wazo cha kumwambia. Pembezoni kulikuwa kumekaa mkaka mmoja, alipata wazo moja. Huenda nikaenda kukaa na huyo kaka, inaweza kumpelekea 
Amos akamuelewa. Alinyanyuka taratibu na kumfuata yule kaka kisha akamsalimia na kuomba kukaa naye. Kwa bahati nzuri hakumkatalia, alimkaribisha kaketi. Ana ni muombo huyo mkaka. Japo huyo mkaka alimuuliza, "Jambo gani lo dada ambalo unataka nikufanyie?" Unamuone yule mkaka leka pale. Ni mtu wangu. Ila cha kushangaza hahitaji kuongea na mimi. Ana wivu sana ila nataka unisaidie kitu kimoja. Nataka tunyanyuke twende pale kwa mudumu. Ila nachokuomba naomba unishike mkono. Yeye nataka tuonekane kama ni mtu na bwanake. Uende yeye naweza kumpelekea ongea na mimi ila nitakulipa kiasi kidogo cha pesa. Utakapokubali kunisaidia. Sasa mambo ya ugomvi yakianza usijibu chochote we undoka tu yule mkaka baada kusikia pesa hakusita kufanya kazi hiyo kiukweli Amos alikuwa hawezi kuvumilia kumuonaana akiwa anaongea na mwanaume mwingine ili muuma sana alibaki kuangalia mambo yanavyoenda ila moyoni wake alikuwa anaumia Amos alitamani kumuitaana acha hayo mambo anayoyafanya na kutambua kuwa haja kasirika ila anafanya yote kwa sababu ya kumpima kama anampenda kweli huku akiwa anajisemea moyoni ana linyanyuka kuelekea kule kwa hudumu na huyo mkaka alijifanya kama alivyomwambia wakati anapiga hatua ya pili kuelekea kule ghafla alisikia sauti ikisema ana acha hakuwa mwingine bali alikuwa Amos alimfata na kumsogelea ana ana nakupenda Najua nilikuwa nimekukasirikia ila sio kwa kunifanyia mambo haya mbele yangu. Ana alifurahi sana, kimoyo moyo na kujisemea, "Wao, hatimaye umeingia kwenye mtego wangu mwenyewe. Nifanye mbinu zote ila bado ilikuwa umekasirika, ila kwa hili nimetambua kuwa bado unanipenda." Ana, ninaongea na wewe kwa nini unanifanyia vitu kama hivi? Nimefanya haya yote kwa sababu nakupenda. Nimejaribu kukubembeleza kadri niwezavyo ila ni mkoa ni mtu wa kukukasirika yani nimekukasirisha kila siku na hautaki kunisikiliza unafikiri nifanye nini nimejaribu hata kukuomba msamaha ila ulibaki tu kunitolea macho kiniangalia nimetamoa makosa yangu ila kila nilivyokuwa na kuomba msamaha ulikuwa hutaki kunielewa waliongea kisha wakayamaliza analimkumbatia bosi wake kwa furaha kama zote kiukweli bosi na ana walikuwa wakipendezana sana japo Amos alikuwa mkubwa kwa ana Hakupishana sana zaidi ya miaka sita tu Amos alimchukuaana kisha akampandisha kwenye gari ila kabla hajaondoka Amos alimuuliza Ana Elena iko wapi Sijamuona muda mrefu wakati alinambia kuwa anarudi muda sio mrefu mpaka sasa sijamuona Ah Elena kashaondoka alipigiwa simu na mama yake Amos aliwasha gari kisha akaondoka njiani stories hapa na pale zilikuwa zinaendelea kwa kiwa wanapanga maisha baadaye kuhusu watoto wao hapo alikuwa bado hata kuoa na bado ila walianza kupanga watoto wangapi <laughs> walikuwa wenye furaha sana walikuwa wanaonekana na kila mmoja na hawakuweza tena kuonana kama tuna bosi wake bali walikuwa wanaonekana kama wanandoa kiufupi uhusiano uliendelea kuwa mzuri kadri siku zilivyozidi na mapenzi ndivyo yaliongezeka zaidi Amos alionekana mtu mwenye wivu sana kupindukia hakutaka kumuonaana akiwa amesimama na mwanamume yote yule Ana alikuwa akifanya mambo mengi la sio kusimama na wanaume yote yule njiani kwake. Hiyo ilikuwa ni marufuku. Kiufupi, mapenzi yao ilikuwa yanachekesha sana. Siku moja Ana akiwa ofisini anaendelea na mambo yake ghafla rafiki yake Elena alikuja na kumwambia kwa bosi anamuita ofisini kwake. Maana anadai kuwa ana njaa na Ana alimwambia aende akamwambia kuwa yeye sio muhudumu wa hapa. Aende akatafute muhudumu. Amwache endelee na kazi zake. Elena alimwambia yule unajua ni mtu wako. Kwa hiyo yani sio siku sio nyingi mtaenda kuoana. Kwa hiyo unaonaje ukamwambia yeye mwenyewe maneno hayo, mimi bado naipenda kazi yangu. Sawa, wewe ni mke wa bosi. Elena alisema hivyo kwa kiangua kicheko. Mke wa bosi huyo ana Ana alibaki ametumbua macho na kumwambia, "Yule Elena, utakuwa lini?" Hivyo unavyojipu Tena unavijibu kwangu. Unafikiri angekuja kumwambia mwenyewe hata usingemjibu hivyo? Ungenyanyuka haraka haraka na kuna kumletea chai. Yaani ungejikuta unabeba vikombe vitatu kwa pamoja. 
Ha. Unasahau kabisa kama kule iko peke yake ofisini. Mapenzi haya. <laughs> haya, kiufupi kikweli nakutania tu bwana. Sijaambiwa hivyo nilikuwa nafanya tu. Kuta kujua ungenyanyuka au vipi. Ana alishindwa hata cha kusema zaidi ya kumwangalia tu rafiki yake. Elena alikuwa anacheka. Kifupi Elena alikuwa ni mtu mchangamfu sana. Pindi walivyokuwa wako pale mda wa chai ulifika. Ana alikuwa anaenda ofisini kwa bosi Amos na kwenda kumwandalia chai. Kuna baadhi ya wafanyakazi hawakupenda kuona Ana anapendwa na bosi wake wakati wao walikuwa wapo. Walikuwa wanashinda na uivu wa kupindukia ila bosi ndio alikuwa kashapenda. Hmm. Mtu ambaye ndo tayari alikuwa iko pale. Wafanyakazi wa pale walikuwa wanampenda sana bosi Amos. Tina rafiki yangu. Yaani kiukweli siwezi kukubali. Siwezi kukubali kuona ana anaoliwa na Amos. Alafu nikiwa naangalia, lazima nifanye kitu hapa. Sitaki kuwa mzembe hivyo. Tanasha, wacha kufanya hivyo. Utaendelea kujisumbua mpaka lini wakati bosi ndo kashamchegua ana. Wewe ni kama utajiingiza kwenye matatizo. Alafu utapelekea kufukuzwa kazi. Shauli yako. Tanasha kutaka kuelewa. Ghafla walisikia mtu akiwa anawapigia makofi na kuwapongeza. Hakuwa mwingine bali alikuwa ni Elena. Alimsogelea Tanasha na kumwambia, "Wao, umepanga jamaa nzuri sana. Waacha tu nikopongeze kwa hiki ambacho nimekisikia kutoka kwako. Ila sishangae kwa sababu ili neno sio geni kwangu." Kwa hiyo sioni kama ni jambo la kushtusha sana. Lakini unaonaje kama tukacheza hili game kwa pamoja na kujua ni nani atakayefeli kwanza. Alafu fikiria kabla ujaanza ili game lako la kutaka kumwachanisha boss pamoja na Ana. Sasa wacha tuone nani atakuwa mshindi katika hili. Hivi <laughs> unajiona kama nani? Hivi unajionaje kwenye hii kampuni? Sangoja uone kwa mimi ndo Tanasha, mtoto wa Kizaramu. Okay, ngoja tusubiri tuone. Muda kutoka kazini ulifika Ana alishuka chini huku akimsubiri cha uivu wake afike. Maana alikuwa akimpeleka nyumbani kwao. Wakiwa njiani, Amos alianza kumwambia mpenzi wake Ana kuhusu harakati za kuleta barua kwao. Kuhusu hiyo barua, mm, ngoja kwanza. Mimi nitaongea na mama kiukweli bosi Amos alikuwa anamjali sana ana pamoja na familia yake kwa kila kitu alichokuwa wanakihitaji hata mama yake Ana alikuwa anampenda sana bosi Amos Amos alisema ata, anataka kupeleka barua ye mwenyewe itakuwa rahisi na hatakuwa na shida yoyote Amos alimfikisha Ana kwao ila alimwambia kwa kesho yake jioni ajiandae kwa maana kuna sehemu anataka watoke Ana alikubali wakati anashuka Gafla alikuja mkaka mmoja na kumsalimia Ana. Ana alimuitikia kisha yule mkaka akamwambia, "Ni muda mrefu sana tujaonana. Ndio unapeneza hivyo?" Amos wivu ulimshika tena wa kutosha. Baada kuona mwanamke wake, Ana sifiwa sana. Tafadhali unaweza kuondoka. Mkaka yule alimueleza na kuondoka. Amos alikuwa na wivu kupindukia. Jamani ya Amos, kwa mimi nitakuwa salimeni na mtu yote kwa wifu wako. Unajua salamu ndo kila kitu eh? Mimi sija kukataza kusalimiana na watu, ila sio kusifiwa. Hajui kama ni mke wa mtu hapo baadaye. Kwa hiyo itakubidi uwe na mipaka ya kusalimiana na watu. Sio kila unayembieni anayekuona mbele yako ni wa kusalimiana naye tu. Hapana, tena aso wanaume. Naomba kana umbali sana. Nye wanawake huwa mnashawishika na kitu kidogo tu, mnakuta mnakubali, kwa hiyo kuwa makini. Usitaki kuniona mbaya pindi ninapokuja swala lako. Tena hasa unasalimiana na wanaume. Sawa nimekuelewa. Ana alimsogelea kisha akampigia busu la kwenye paji. Kisha akaingia ndani. Amos aliwasha gari na kuondoka. Ana alihakikisha Amos ameondoka nipo na yeye akataka kuingia ndani. Alishtuka kumuona mama akiwa amekaa dirisha la ukumbini. Mama, mbona umekaa hapo dirishani? Kuna kitu gani ulikuwa unaangalia? Ah, nilikuwa na mwangalia mwanangu ana alivyozama kwenye penzi zito, maana ndo mara ya kwanza kukuona kwenye penzi zito kama hili mwanangu. Ana alijikuta akishiko na aibu kubwa mpaka kashindwa cha kusema. Akabaki ameinama tu, alisimama na kujisemea moyoni. Hmm, mama atakuwa ameona nyinyi nilivyombusu Amos. 
Mungu wangu kimenuka leo kwa mama nilikuwa nikimficha sina mahusiano na mtu sasa leo ehe nimekamatika ana mbona umeganda tena umeganda ghafla nilipokuuliza swali la kwamba nilikuwa naangalia mwanangu amezama kwenye penzi hapana mama kuna kitu uh, nimesahau kuna kitu kazini na maana nimeganda hapa nikiwa na kitafakari nitakipata wapi <laughs> mwanangu hivi unaanza kunificha mambo yako si ndio sawa hamna shida kama umeamua kunificha sawa endelee hivyo hivyo kukaa kimya ana alikana kutafakari kwa nini asimwambie mamake ukweli kuhusu na Amos huenda akamwelewa kuhusu hilo na muda mrefu Amos anataka kutoa barua huo ni muda mzuri wa kumwambia mamake ana alimuita mamake na kumwambia kuna jambo anataka kuongea naye aliamini mamake atamsaidia kwa alijidhirisha na kuamua kumwambia mama yake mama wewe ni mzazi wangu wa pekee niliyobaki naye na kiukweli kuna jambo nataka kukwambia mama yake alikaa kumsikiliza mwanae ni jambo gani ama anataka kumwambia ana alifunguka na kumwambia ukweli mamake kwa yeye ana mahusiano na Amos na pia wao wanapendana sana mama kama utojali unaweza kumruhusu a aweze kuleta barua Mama yake alikaa kimya kwa muda kisha akamgeukia mtoto wake huku akimwangalia jinsi alivyokuwa na furaha. Mama yake alisema kimoyo moyo, "Kuwa na amani mwanangu na natamani sana kumuona. Huyo mwanaume atakaye kupa furaha siku zote. Natamani uendelee kuwa na furaha kama ambavyo uko leo." Mama yake alishinda cha kusema zaidi ya kutoa tabasamu nzuri sana. Tena tabasamu amazing lilionyesha mvuto fulani hivi. Ana alikaa kwa makini kwa kisubiri jibu la mwisho kutoka kwa mama yake. Mama alikana kutafakari kwa muda kisha akamjibu ana na kumwambia, "Nipo tayari kupokea barua. Nipo tayari kumpokea mkoo wangu kwenye familia yetu. Amos ni kijana mzuri mwenye huruma, tena ana huruma na kila mtu, bila ubaguzi wote ule. Na pia ni mtu ambaye ana upendo wa hali ya juu sana." Ana hakuamini, alinyanyuka na kumkumbatia mama mama yake, maana kuamini kama angeza kumkubalia. Alifikiri huenda akimwambia, Hivyo angekataa jinsi alivyokuwa ana muongelea vibaya siku za nyuma. Ana alinyanyuka na kwanza kurukaruka pamoja na utu uzima alionao ila siku hiyo alionekana kama mtoto mwenye miaka saba kwa furaha aliyokuwa nayo. Kiufupi sio ya kusimulia, ungeweza kumuona mwenyewe, ungeamini. Aliona hawezi kulala nalo mpaka kesho. Alichukua simu yake kisha akampigia Amos kama mama yake kakubali alete barua kwao. Amos alifurahi sana baada ya kuambiwa hivyo alitamani na ange kwa karibu wala hata mkumbatie. Ana alikata simu kisha akampigia rafiki yake kipenzi Elena kwa ajili ya kumwambia swala hilo. Simu haikuita sana kisha ikapokelewa. Ana alianza kumweleza mama yake amekubali ama selete posa kwao. Kiukweli ni jambo zuri sana kama mama yako kakubali. Kiukweli ni na furaha. Atimai jamani rafiki yangu anaenda kuolewa na kuniacha mimi jamani. Elena na wewe muda sio mrefu kila kitu kitaenda sawa kwako. Naomba iwe hivyo. Waliongea kisha wakakata simu. Ana alibaki akizunguka zunguka chumbani kwake maana alitamani kukaa kitandani ila aliona kama kitana ni kidogo kwake. Hawezi kuenea. Kwa wakati huo alihisi kuna nipa ghafla. Aliona hata akikaa hawezi kutosheka. Alikuwa anashika kitu na kuacha. Alichukua simu yake na kutaka kumpigia Amos. Alibaki tu kutazama namba yake. Aliona aitoshe ile mwako kumpigia simu Amos. Amos alipokea. Uko wapi mpenzi? Nipo nyumbani ila bora ulivonipigia nilikuwa nimepata wazo hapa. Unaonaje tukatoka tukapata chakula cha jioni mimi na wewe? Ni wazo zuri sana. Acha nijiandae. Alafu nitatoka. Walikubaliana hivyo kwa maana ilikuwa mida ya saa moja jioni. Wacha nikamwage mamangu pia. Sawa wewe nenda kisha utanijulisha. Sawa. Ana alimfuata mamake kisha akamomba kwa Anaomba akapate chakula cha usiku pamoja na Amos. Mamake wala hakujali, alimkubalia kisha akamsi. Mwanangu, kwa makini usije karubuniwa na wewe ukakubali, sawa? Kwa makini mwanangu kwa sababu huyo mwanaume bado hajakuoa. Mama, usiwe na wasiwasi. Nitakuwa makini, sitaki kukutia aibu kwenye jamii. Nitaendelea kujeshimu kama nilivyokuwa mwanzo. Ana alienda bafuni kisha akaoga akaingia kabatini na kuangalia gauni gani ya vai. Alianza kujaribu nguo moja baada ya nyingine. 
kila aliyoiva aliona kwamba haimtoshi kutokana na unene aliyopata ghafla alitoa nguo zote kabatini zote zilikuwa zimtoshi akaamua kuomia upande wa pili kwenye kabati la mamake mdogo akaanza kukagua nguo itakayokuwa inamfaa mwisho wa siku alibahatika kuona nguo moja alijaribu na kuivaa uende kamtosha na kweli ilimtosha simu yake ghafla iliita hakuwa mwingine bali ilikuwa mwamba Amos ana alipokea Subiri kidogo na malizia kuvaa Amos alikata simu mara kabla hajakaa sawa mamake alianza kumuita Ana alis kuchanganyikiwa na mapenzi baada ya mamake kumuita sana bila kuitikia aliamua kumfata chumbani hakuamini alichokiona alikuta chumba kimejaa vitu nguo ziko ovyo ovyo kila sehemu alibaki mdomo wazi kwa maana alitafuta cha kuongea alishindwa alibaki kumwangalia mwanae ana alivaa viatu haraka haraka na akachukua simu pamoja na mkoba wake mamake ilibidi amuulize ana kitu gani kinachokiona hapa chini yani hamna hata pakupita chumba kizima kimeenea nguo mama acha tu ngoja niwai nikirudi nitakwambia kila kitu na nitaweka sawa pote hapo wala usijali alifungua mlango kisha akatoka nje alishanga kumuona Amos akiwa anamsubiri Umefika hapa ngapi? Amos alimwangalia kisha akamjibu Nimefika muda sio mrefu wakati ukiona zozana na mama mkwe wangu nimekusikia ila sitaki kukuona ukimkera mama mkwe <laughs> Amos siwezi kumkera mama kwa sababu najua matatizo aliyokuwa nayo atakiwa kupata stress ni kweli kutokana na hali aliyonayo hakikisha usimpe mawazo yoyote yale na pia mnatakiwa kuwa naye makini ila kama utojali nimepata wazo wazo gani hilo Amos unaonaje tumtafutie mama mdada wa kazi wa kukaa naye kwa ajili ya kumsaidia kazi za hapa na pale kwa sababu nyie muda wote mnakuwa kazini na ana kukaa naye litakuja kutokea tatizo hapa wakati nyie hampo hamuoni kama inaweza kuwa ni jambo zito Maongezi haya kati anaendelea walikuwa bado wapo njiani na safari ya kwenda kupata chakula cha jioni. Kusema ukweli cha wivu wangu na akili nzuri sana. Akili ambayo sikuitegemea kama anaweza kuwa nayo. Ni wazo zuri sana. Ana, kwa mimi sijai kuwa na akili au? <laughs> Ni kweli kabisa mimi sijai kukuona ukiwa na akili. Huwa nakuona kama zimepinda fulani hivi. Ama sakujali kwa sababu alikuwa kasha mzoea Ana. Ni mtu mwenye matani mengi. Ana alianza kumtekesha Amos. Alafu nitaka nikuone jinsi utakavyolia. Sasa kwa nini huli jamani cha wivu wangu? Matani alikuwa mengi sana kwa Ana na Amos. Kiukweli walikuwa wanapendana sana. Hata hivyo walikuwa wameshazoeana tabia zao. Ana alimwambia sawa Amos acha ongea na mama yake kuhusu hilo swala. Amos pia alimwambia mna shida watakapokubaliana basi amwambie na kila kitu kitaenda sawa. Safari yao tima ilifika mwisho alishuka kisha wakaelekea katika hoteli moja hivi kwa ajili ya kupata hicho chakula. Walikaribishwa vizuri na muhudumu wa pale. Waliagiza baadhi ya vyakula pamoja na vinywaji. Walihudumiwa vizuri kisha wakaanza kula. Walifanya utani wao wakipishana maongezi hapa na pale huku wakiwa wanalishana chakula kama watoto wadogo. Kiufupi mtoko wao ulikuwa ni mzuri. Baada ya kumalizana kisha walifanya malipo na kuondoka. Kwa ajili ya Amos kumrejesha ana kwa umana hakutaka kumchelewesha kwa sababu alikuwa na haki ya kukaa naye bila kum hakuwa na haki ya kukaa naye bila kumuoa. Wakiwa njiano na Rudi Amos pamoja na Ana. Usijio kasau kama kesho tunataka kwenda kwenye manunuzi. Sawa, nakumbuka. Alafu Amos, ni lini utaleta barua nyumbani? Maana unaona kama muda unazidi kuwa mkubwa. Kiufupi nimeanza kukumisi. Lini nitakuwa mke wako wa halali? Usijali, muda sio mrefu unaenda kwa mke wangu. Natumaini iwe hivyo. Na usichelewe chochote kile. Jamani kipenzi changu, sio kwa haraka hiyo. Inaonekana umenimisi sana niwe mume wako. Bila shaka Amos, nimeshachoka kuwa hivi siku zote, yani nishaanza kumisi kwa mke wako. Ana alipata wazo na kusema, "Ngoja nimtanie Amos kama na mtu mwingine, nione atasemaje." Amos, ukichelewesha barua, hakika nitaenda kuelewa na mwanaume mwingine. Ana alikatwa jicho na Amos. Hakulitegemea kulipata hilo jicho. Kwanza ana pamoja na utani wake wote, kwa jicho lile alilokatwa, alihisi kila kitu kimemalizika. 
Alibaki kuinamisha kichwa chini. Ghafla Amos alianza kumcheka na kusema, "Kumbe wewe ni mwoga kiasi hicho. Yaani ukiwa hivyo unaonekana mrembo sana." Amos aliumia sana ila kutaka kumuonyeshana kwa sababu kashamzoea binti wa matani. Kiufupi Amos huwa anaumia pindi anaposikia neno mwanaume katika kinywa cha Ana. Amos alishastahimili tu kwa sababu anampenda sana. Roni mwake alisema mwivu makali. Safari yao ilifika mwisho Ana alishuka kwenye gari kisha akamwaga Amos kisha akaingia ndani. Amos aligeuza gari na kurudi kwake. Siku hiyo aliweza kupita asubuhi ilikuwa siku ya kwenda kazini. Ana aliamka mapema kisha alijiandaa na kumwaga mama yake akaenda kumpitia Elena kama ilivyo kawaida yake. Alifika kwa kina Elena na kumkuta akijiandaa, alimsubiri kisha akaondoka wote. Siku hiyo hakutumia usafiri, waliamua kufanya mazoezi. Wakati akiwa njiani, Elena alimuuliza Ana, "Vipi mtokoeni wa jana ulienda vizuri?" <laughs> mm, kila kitu kilienda sawa, ila kiukweli najivunia kumpata mtu kama Amos. Yaani ni mtu ambaye anajali sana. Japo hataki kuniona nikiwa naongea na mwanaume yote yule. Kisa na uvivu ila najivunia ni kipindi cha nyuma nilimwona ni mtu mbaya kwangu ila hakuwa hivyo hakuwa hivyo kabisa nilivyokuwa nafikiria kiukweli ni mtu mzuri sana na anaijali familia yangu alafu ni mtu ambaye anapenda sana tena anampenda mno mama yangu hata kata kumuona akiwa anahangaika kiufupi anatujali sana ni jambo zuri kupata mwanaume anayekupenda pamoja na familia yako ni jambo zuri sana yani nilikuwa na kushangaa sijui hata kwa nini ulikuwa unamchukia sana kipindi cha nyuma kiufupi ulikuwa unachezea bahati ambayo hata kamwe usingeipata ni kweli sijui hata nilikuwa nimepatwa na nini yani n- yani ki- yani eti sijui kwa maana sijui kama hata aliyokuwa nifanye kitu kibaya lakini nilikuwa namchukia ila siwezi kujilaumu kwa sababu nishawahi kumpenda mtu hapo kabla yani kabla hata kumpenda Amos alinimiza sana ndio kitu kilichopekea kuchukua wana, kuchukia wanaume wote. Yaani kiukweli nimeamini wanaume wote hawako hivyo. Ni baadhi tu. Hakika siku zote nitajivunia kwa na Amos. Hatimaye walifika kazini kila mmoja aliingia ofisini kwake. Waliendelea kufanya majukumu yao. Simu ya Ana iliita na alikuwa ni Amos. Alikuwa akimpigia simu. Ana alipokea simu na kukutana na maswali. Uko wapi? Na unafanya nini? Alafu uko na nani? Jamani Amos, mbona unaniuliza maswali mengi hivyo? Tena kwa wakati mmoja sio hata nijibu lipi, nianze na lipi. Kwa leo sitokuja kazini ila hakikisha asije kuingia mtu yote wa kiume umo ofisini mwako. Hakikisha mfanya kazi yote wa kiume kabla hajaingia, atoe kwanza taarifa kwangu. Yaani kama itawezekana, bandika bango nje ya mlango wako hapo ofisini. Andika kuwa haruhusiwi kupita mwanaume yote yule mpaka apige simu kwa bosi ili aweze kupata ruhusa. Kwa ana ulikuwa ni mshangao mkubwa kwake. Jamani Amos ndio niamini kiasi hicho au ndio wivu. Ni lazima niwe na wivu na mtu ambaye ninampenda. Na unajua ni jinsi gani nakupenda. Nisipokuonea wewe wivu, nitamuonea nani mwingine kama sio yoyana. Ana alibaki kuitikia tu maana aliona kama ni kubwa kuliko yote. Alimwambia sawa ila kuandika bango hilo litakuwa gumu. Ataweza kumwambia mtu yote aliyeandike na aliweke pale mlangoni. Amos alitikia sawa. Kama umeshindwa, wacha mimi nitafute mtu akuweka hilo bango. Ila, nimesahau kukwambia kitu. Leo ndo siku ya kuleta barua kwenu. Ana kuamini Amos alichokisema. Tayari harakati za kupeleka hiyo barua ndio ilikuwa leo. Ndio maana sijaja kazini. Kwa hiyo niko kwenye hiyo mipango. Jamani, furani iliyokuwa nayo. Eni ni siku changanyikiwa Amos. Baada ya kuona hiyo barua, yani yani nikishamaliza mambo ya barua kila kitu, basi kila kitu mengine yataendelea. Ila nasubiri majibu leo leo sitaki kupewa hata muda mrefu. Sawa, ni jambo zuri kwangu. Naomba iwe hivyo. Nimeshachoka ubachila. Nataka kuwaisha niweze kukaa na mke wangu karibu. Baada ya muda kidogo Elena alimfuata ana ofisini kwake huko akiwa anacheka. Kitu gani tena unacheka? Kipi kinakuchekesha? Maana hii siku hizo umeanza kuwa kama kichaa. <laughs> Nilichokiona leo kwenye mlango wako, hivi ni cha kweli au naota? 
Ndio hivyo. Yaani <coughs> Amos ndo kafanya yoyote kwa sababu tu ya wivu wake. Maana akasema leo hatakuja kazini. Kwa ndo kaamua kufanya hivyo kwa ajili ya kunilinda ile sije kupita mwanamume yoyote na istoshe umo ofisini kuna kamera. Yaani hata sielewi wasiwasi wake ni nini. Kwa Elena ilikuwa ni kicheko kikubwa kwake. Kiufupi yani Elena ndo alizidi kuchekeshwa zaidi. <coughs> yani hii hatari. Oh wivu. Ah ah umezidi mipaka. Yaani mpaka kwa wafanyakazi wake maajabu ya jamani. We acha tu Elena nifanye nini sasa? Wakati yeye ndo kasha sema. Muda ulisonga mbele kisha muda wa kuendelea na kazi uliisha ili kwa mida ya saa moja jioni. Amos alimpigia simu na kumwambia iko nje geti anamsubiri. Ilibidi afanye kila kitu ajitahidi kuwai. Ana alifungasha vitu vyake kisha kumfata Amos nje. Elena alimuita na kumuuliza. "Mbona una haraka sana kesi hicho? Yaani kama unawahi ndege?" <laughs> Amos yuko nje geti hapo, ananisubiri, "Kuna sehemu tunatoka. Tutaonana baadaye nikirudi nyumbani." Sawa. Ila na mimi leo na mtoko wangu, kwa hiyo naisi kama tutaonana kesho." Sawa, wacha mimi mwai Amos kabla hajanipigia tena. Akaanza kuwaza labda naongea na mwanaume. Ana alitembea kwa haraka kidogo kwa sababu ya kumwai Amos. Alifika na kufungua mlango wa gari kisha akazama ndani. Mbona umechelewa kufika? Wakati hapa na hapo kazi ni kwako wala sio umbali mrefu. Yaani tangu nikwambie ushuke chini, kuna mtu ulikuwa anaongea naye bila shaka. Ndani mwanaume gani ulikuwa anaongea naye? Alikuwa ni nani? Nataka uniambie ukweli. Ana alis kuchanganyikiwa kwa maswali ya Amos ili kwa ni mazito sana kwake. Ukiangalia, alikuwa amechoka sana. Alishindwa hata cha kumjibu na kuamua kumkalia kimya. Alisi kumjibu vibaya ila alijizuia kuepusha shari. Ana, naongea na wewe tafadhali naomba unijibu. Nilikuwa naongea na Elena, maana aliniambia nimsubiri na nilimjibu atangulie nyumbani kwa sababu leo kuna sehemu natoka na wewe. Ndio hivyo tu Amos. Na Sawa, amna shida. Alafu Amos, hivi ukiniuliza eti nilikuwa naongea na mwanaume gani? Unanipa wakati mgumu sana hadi na shindo cha kukujibu. Hivi kwa nini huwa unapenda kunioje mambo yasiyokuwa na maana? Yaani mpaka nakosa jibu. Na kuomba huo unaniona huruma walau. Yaani nikiangalia jinsi ninavyochoka, alafu maswali yako unayoniuliza ni magumu mno. Sawa, nimekuelewa mke wangu mtarajiwa. Nilikuuliza hivyo tu kwa sababu nina wivu. Moyo wangu huo unaumia pindi napokuwa na mwanaume yote yule ukiongea naye au kusalimiana naye na lazima niwe na wivu ana yani siwezi kustahimili kwa sababu nakupenda kwa hiyo yani siwezi kabisa siwezi Amos embo acha gari tuondoke tu vipi lakini mambo ya barua natumai yameenda ya, ya vizuri ni kweli kila kitu kimeenda sawa kilichobaki ni harusi tu mimi na wewe ni jambo zuri ila tunakuomba Amos naomba upunguze wivu wako maana naisi kama utaniua Safari yao iliendelea kisha wakafika katika hiyo sehemu walishuka kwenye hiyo gari yao kisha kaamua kwenda kwenye ile jengo kwa ajili ya kununua vitu Walifika sehemu nzuri hivi yenye kuvutia ilikuwa imejaa nguo za maharusi wa hudumu wa mule waliopokea vizuri kisha wakaanza kuonyesha baadhi ya magauni mazuri Ana Naomba uchague gauni nzuri ambalo litakupendezesha siku ya harusi yetu. Yamani Amos, sikujua kama unanileta sehemu kama hii. Kwa nini hujanipanga mapema? Yaani ungeniambia tokea hapo mwanzo ili nijue nguo nzuri. Usitaki nianze kuchagua moja baada ya nyingine kama ninavyofanya kwenye kabati langu. Mi ni mtu wa kuvuruga sana nguo. Ah, yani ingependeza kama tungechagua wote, itakuwa ni jambo zuri au unaonaje? Itakuwa ni vizuri kama tukichagua sote kipenzi changu. Sawa. Wacha tukachague wote. Waliendelea kuchagua nguo nzuri kisha Ana alienda kujaribu na kuangalia ni nguo gani inampeleza wakati huo Amos alikuwa akimsubiri nje ya mlango katika chumba cha kubadilishia. Ana alijaribu kuangalia. Baada ya kujaribu, hatimaye alibahatika kupata nguo ambayo ilikuwa ni nzuri ili mtosha na kumfanya onekane vizuri. Walilipia pia wakaendelea kununua mazaka zaka mengine na kiukweli ulifanya manunuzi mengi ya kutosha. Baada ya kumaliza alirejea nyumbani Amos akampelekana mpaka kwao. Walimkuta mama yake Ana akiwa nje anaongea na simu. Walisalimiana yeye pamoja na Amos. Hakutaka hata kumuona mkwe akiwa anaishia nje, alimkaribisha mpaka ndani. 
walimuita dada wa kazi kwa ajili ya kuwasaidia kubeba mizigo kipindi hicho tayari alikuwa kasha letwa msaidizi walisaidiana kupeleka mizigo ndani ila mama Kiana akotaka kumuona Amos akibeba mizigo baada ya mazungumzo kuisha Amos alimomba mamake yani mama mkwe kama atojali aweze kuondoka kwa sababu muda umeenda sana ilikuwa muda ya saa mbili usiku mama mkwe alimjibu sawa hamna shida lakini alimomba asubiri chakula cha usiku aweze kula kabla kuondoka Kikweli Amos alibahatika kupata mama mkwe mzuri anayemjali na kumchukulia kama mtoto wake kusema ukweli mama mkwe najivunia kupata kama mama kama wewe hapo awali yani sikujua kama una roho nzuri kiasi hicho wewe ndio mkwe bora katika ulimwengu yani kiufupi yani nime yani nimevutiwa sana kuwa na wewe na najiona faraja sana hayo alikuwa ni maongezi pale nyumbani na walikuwa wako pale wanaendelea kufanya maongezi hapa na pale Amos baada ya kumaliza kula aliomba kuondoka na aliruhusiwa kisha kaondoka usiku huo aliweza kupita asubuhi kama kawaida yake Ana aliamka kijiandaa kwa ajili ya kwenda kazini na siku hiyo ndio ilikuwa siku ya mwisho kwa Ana kwenda kazini kwa sababu harusi yao haikuwa mbali alienda kuomba wala wapate likizo ili aweze kupata muda kuandaa baadhi ya vitu vyake kwa ajili ya harusi yake alimkuta Elena kashafika kazini bosi Amos alimuita Elena kwa ajili ya kumpa kazi Elena chukua hizi kadi ni za harusi hakikisha kila mmoja anapata ya kwake Sawa bosi nimekuelewa Elena alisambaza hizo kadi za harusi kwa kila wafanyakazi wa pale kazini ilifika zamu ya tanasha pamoja na tina kupewa kadi za mwaliko kwao Elena aliwafuata kwa dharau sana na kuwatupia zile kadi huku akisema Na tumai game letu tuliopanga kucheza litakuwa limefika mwisho Tanasha akashika ile kadi Yaani mpaka alikuwa anatetemeka kwa hasira. Yaani Tanasha, kiukweli na kuonea huruma jamani rafiki yangu. Tina alisema hivyo. <laughs> yaani kiukweli siju hata siju hata yaani siju hata sura yako naiweka wapi. Hata ustake niandikie macho wakati wino upo. Kwa hiyo kadi ndio wino tosha kukufahamisha ni kitu gani kinaendelea. Jiongezeni wenyewe. Elena alisema hivyo huku akiwa ameacha kicheko na kuwaacha. Tanasha alina machini na kuchukua ile kadi ili apate kuisoma baada ya kuchukua na kuanza kuisoma. Alijikuta anaishiwa nguvu ghafla huku akiwa anasema, "Haiwezekani. Hii sio kweli. Utakuwa umeandika wewe kwa ajili ya kunitisha. Siwezi kuamini kitu kama hicho. Najua kabisa umeandika hivi kwa ajili ya kuniumiza na kuni kunikatisha tamaa ili niache kuendeleza kumpenda bosi." Hata hivyo nisikilize Elena. Bosi alikuwa ni mtu wangu hapo awali. Tena Yaani mwanzo kabla taja mpenda ana ila haya ni mapito najua tabaki kuwa kwangu tu yani ukiachana na hii kadi kila kitu kitakuwa sawa alisema hivyo tanasho kwa kiwa naichana ile kadi kwa asira kwa Elena ilikuwa ni kicheko tu yani alikuwa anaendeleza dharau huku akijisemea <laughs> nenda ukaangalia wafanyakazi wenzako wote wana kadi za mwaliko ila usijali umeichana ila nitakutafutia nyingine Usije kwa kosa harusi ya rafiki yangu kipenzi ana ili upate kuumia zaidi. Jinsi atakavyokuwa analisha na keki. Najua karoka atakuwa kana kuuma jamani. Ha. Tanasha wangu siku hiyo kama naiona yani jinsi utakavyokuwa umenuna. Uo mdomo hadi lipustiki ya mdomo wako zitakuwa zinakuogopa. Tanasha pamoja na mbwe zake zote zile muishia pale. Waliondoka kwa hasira huku Tina rafiki yake akimfuata kwa nyuma na kumwambia msubiri ila kwa hasira alizokuwa nazo hakugeuka nyuma. Elena alibaki kucheka tu. <laughs> Leo nimejua kumkomesha mtu. Natumai sasa ataacha kuita kuota hizo ndoto zake za mchana. Wakati yote yanaendelea kuota hata tu ndoto zake za mchana, mambo huko harusi yanaendelea. Ana alishuhudia yote alikuwa anaendelea. Elena aligeuka nyuma ili aondoke, alishtuka kumuona Ana akiwa anampigia makofi ya kumpongeza huku akisema, "Unastahili tuzo. Yaani umefanya vizuri sana." Natumaini sasa hivi kapata fundisho la maana. Rafiki yangu Elena, yani kiukweli umezidi kunipa furaha. Umefanya kazi nzuri sana rafiki yangu. Umejua namna ya kulinda mahusiano yangu na pia yani umefanya kosa kuto kuniambia mapema. Hapana ana, hilo lilikuwa jambo dogo tu. Yani 
Sikutaka hata kukuambia wewe kwa nini nikuumizi akili. Mimi nipo, sikutaka kabisa kukupa wakati mgumu wakati mimi naweza kumaliza swala hili. Sawa rafiki yangu nimekuelewa, ila umenifurahisha sana. Basi tuende tukaendelee na kazi zetu kwa sababu mimi leo ndio itakuwa siku yangu ya mwisho kuja hapa kazini. Mpaka nitakapomaliza saba, ndio nitakuja kuendelea na kazi. Kwa sasa ni muda wa kwenda kujiweka sawa. Sawa, acha basi, nikaendelea na mambo mengine. Ila hakikisha leo tunaondoka wote nyumbani. Ni muda mrefu tujaondoka wote. Sawa, usijali nimekuelewa. Natumaini leo bosi atakusumbua sumbua. <laughs> Natamani iwe hivyo ila sina uhakika na hilo. Au umemsahau ni jinsi gani bosi wako ana uivu. Bas sawa, tutaongea baadaye. Kila mmoja aliingia kwenye ofisi yake na kuendelea na kazi nyingine. Muda wa kufanya kazi ulisha na watoto alitawanyika kuelekea ma- makwao. Ana alimsubiri Elena ili wapate kuondoka wote. Ghafla alikuja mfanyakazi mmoja na kumwambia Ana Bosi anakuita ofisini. Ana alimwambia Elena amsubiri. Elena alimwojiana. Bosi anakuitia nini? Jamani uone kama una muda wa kuongea. Ngoja kwanza niende. Elena, hakikisha unanisubiri na kuja muda sio mrefu. Sawa, ila kama mna safari zenu, tafadhali usisite kunijulisha ili niweze kuondoka. Usijali. Ana alienda moja kwa moja mpaka ofisini kwa Amos. Alifika na kufungua mlango ila kumuona mtu pale ofisini kwake. Alianza kumuita. Amos, Amos uko wapi? Yaani umeniita alafu sikuo nini utaningeni huo unaoendelea jamani. Wakati Ana akiwa pale, anamuita Amos. Ghafla alisikia mtu anamkumbatia. Alishtuka sana na kujisemea. Jamani Amos, unajua umenishtua? Ana aligeuka taratibu ili apate kumuona vizuri Amos. Nikiwa na hivi karibu yako, huwa nasahau vitu vyote vya hapa duniani na kujiona nipo katika ulimwengu mwingine tofauti na hapa duniani. Alimwambia maneno matamu ambayo hata hajawahi kuyasikia toka azaliwe. Yalikuwa ni maneno mazuri sana. Yaani yalimfurahisha mno. Ana wangu, uwe ni mzuri sana. Yaani katika ulimwengu huo nimetembea sana ila sijawahi kuona mwanamke mzuri kama wewe. Wewe ndio umekuwa tulizo la moyo wangu. Kiukweli mjua kuuteka moyo wangu. Ana alisahau kama amemwacha Elena akimsubiri uko nje. Alijikuta anatumbukia kwenye shimo la mapenzi mazito sana. Pamoja na wivu aliyokuwa na Amos ila alikuwa anajua kumbembeleza vizuri. Hata kama alikuwa na asira, alijikuta anasahau kila kitu. Maaba ya yakaendelea akajisahau kama wapo ofisini. Ghafla simu ya iliita. Walishtuka sana. Nani huyo tena ambaye anatuharibia mapenzi yetu jamani? Amos alikasirika. Ana alichukua simu na kuangalia ni nani alikuwa anapiga simu, alikuwa Elena. Baada ya kuona jina la Elena ndo akakumbuka kama alikuwa anasubiriwa. Alipokea na kumwambia, "Nakuja sasa hivi Elena, naomba nisamehe kuna kazi nilikuwa nafanya. Bosi wako kanipa kazi hapa sasa nikajikuta nimesahau ila sasa hivi nakuja nisamehe sana Elena." <laughs> Ana, kazi gani umepewa mpaka kunisahau mimi? Maajabu ana. Eh ila mimi nisiku na kitu kilikuwa kinaendelea kati yenu. Acha kuwaza ujinga ile na hebu niache kwanza nakuja sasa hivi nisubirie wala dakika tano. Nitakuwa nimeshafika hapo. Ana alikata simu kisha kamfata Amos alipokuwa amekaa, maana alionekana kama mtu amekasirika kwa sababu ya kuharibiwa. Ana alimsogelea kisha kaanza kumuomba msamaha. Jamani mpenzi na mbo nisamee. Najua kama umekasirika ila usijali muda sio mrefu nenda kwa mke wako. Amna kitu chochote kitakachotuharibia tukiwa pamoja. Ana, unajua vizuri kama mi na wewe hatutoonana tena mpaka siku ya harusi yetu. Ila tu kabla sijaanza hata kukukisi simu zinaanza kuingia hata ungekuwa wewe, lazima ungepanic. Naelewa Amos. Naelewa ni aligeni unapitia kwa wakati huu. Ila yote yana mwisho na siku si nyingi. Kila kitu kinaenda kukaa sawa kama kilivyopangwa. Kwao na kuomba usiumie sana. Zibaki siku tano tu. Mambo yanaenda kuwa mazuri Amos. Aliweza kumwelewa Ana akamkumbatia kisha akamwacha aende ana alimuomba Amos amruhusu aondoke na Elena kwa maana ni muda mrefu sana hawajaongoza na wote akachukua mkoba wake pamoja na simu akaondoka kwa ajili ya kwenda kumwai Elena kabla ajaanza kukasirika na kweli alimkuta Elena akiwa amekasirika sana maana kutaka hata kuongea naye ana alimbembeleza sana rafiki yake Elena wala uamsamee najua nimekukosea sana Elena ila nakuomba tu nisamee sikutaka kuchelewa ila yote kayasababisha bosi wako anadai kuwa kwanza ile watu niona tena mpaka siku ya harusi Elena kutaka kuelewa alisi kama huenda akatumia kisingizio hicho ili kutaka kumzubaisha haikuwa hivyo alichokisema ana 
kilikuwa ni cha ukweli. Elena alisi uongo, labda alijaribu kumbembeleza Elena kwa kadri ya wezavyo mpaka Elena aliweza kumuelewa. Baada ya Ana kuweka mambo sawa hatimaye wakanyanyuka na kuendelea na safari ya kurejea nyumbani kwao. Safari ni hapo, stori za hapa na pale zilikuwa zinaendelea. Elena ndiye alikuwa rafiki wa ukweli wa Ana, walikuwa wanasaidiana kwenye shida na raha. Watu wao wanasema katika hii dunia kuna rafiki wa kweli, ila Ana na Elena walikuwa marafiki wa kweli ambao walikuwa wanatunziana kila aina ya siri. Na kuna hata mmoja aliyewahi kumkasirikia mwenzake. Kiufupi wale walishawahi kukasirikiana kwa lolote lile. Yaani ni dakika chache alafu mambo yanaendelea. Hatimaye walifika nyumbani ila Ana aliomba kae kidogo na Elena kwa ajili ya kuongea baadhi ya mambo. Jamani Ana, yani hata kukaa na mimi lazima uombe ruhusa. Hapana, hii too much bwana. Sawa ila acha nimpigie mama kwanza ni mtaarifu kama nipo nyumbani kwenu. Asiye kuwa na wasiwasi kutokana na hali aliyokuwa nayo. Ana alichukua simu kisha akampigia mama yake ila alipopokea mfanyakazi wao. Ana alimuuliza wao mfanyakazi wao mama yake yuko wapi. Binti alijibu kuwa mama yupo. Anaoga. Ana alimwambia binti yule akimaliza kuoga, amwambie ili ampigie simu mama yake kwa maana ana maongezi naye. Tafadhali usije ukasahau. Baada ya kumwambia hivyo Ana alikata simu na kuendelea na story pamoja na Elena. Ana rafiki yangu Yaani unanikimbia naona kama siamini vile kama naota ila sawa naomba usije ukaenda huko afu kaanza kunisahau mimi ni rafiki yako kipenzi na kuomba usije kanifanyie hivyo kwa sababu sina rafiki mwingine zaidi yako hapa nyumbani usijali Elena siwezi kukusahau kamwe mimi na wewe tumetoka mbali kiufupi urafiki wangu mimi nayo ulianza mbali sana tukiwa bado watoto na kuna mtu atakayeweza kututenganisha yani mimi na wewe tuko pamoja ni Mungu pekee yake anaweza kututenganisha pale ambapo atatuhitaji. Hivyo tu Elena. Namuomba Mungu iendelee kuwa hivi jamani. Wakati Elena anaendelea kuongea simu ya Ana iliita, alikuwa ni mama yake. Alipokea kisha akamsalimia na kumwambia kuwa yupo kwa kina Elena ila atachelewa kidogo kurudi. Vile vile alimwambia simu yake na kalibia kuzima chaji. Kwa hiyo Amos atakapompigia, amwambie kuwa amemwambia asiwe na wasiwasi kwa kina Elena. Mambo yelienda hivyo, alimsimu ana yawai kurudi. Usiele kwa sababu ni bibi harusi mtarajiwa na kuanzia kesho utakuwa ndani. Kwa hiyo kama mnaongea nyie ongeeni maana kuonana itakuwa ni vigumu. Hautoruhusiwa kabisa kwenda kwa kina Elena. Labda yeye ndo aje nyumbani. Bila hivyo hakuna kuonana tena mpaka siku ya harusi. Tena kuanzia kesho utakuwa ni mtu wa ndani mwanangu. Ana alihusiana na mama yake. Usijali mama nimekuelewa. Sasa hivi nitakuwa ni hapo nyumbani. Akasema vile kisha akakata simu. Baada ya mazungumzo kuisha kwa marafiki yao, Ana aliomba kurudi nyumbani kwao, maana muda ulikuwa umeshaanza kwenda. Rafiki yake Elena alimsingiza mpaka kwao kwa sababu hapakuwa mbali, ni kama dakika saba hivi. Walikuwa wameshafika nyumbani, Elena alihakikisha Ana ameshaingia ndani, ndipo naye akarudi kwao. Ana alimkuta mama akiwa huko mimi na msubiri mwanaye. Alifika na kumsalimia kisha akaenda kuweka simu chaji. Mama yake alimuita Ana. Ana alienda mpaka huko mbili kwa ajili ya kumsikiliza mama yake, alienda akakaa na kumsikiliza. Kuna kitu nataka kuongea na wewe. Sawa. Amna shida. Alafu hapa kuna kesi. Ana alishtuka. Kesi gani hiyo mama? Mbona unaanza kunitisha? Amos kanipigia simu. Tena kanipigia sana. Anakuulizia wewe. Ila nimemwambia kuwa umeenda dukani walau Asubiri dakika kama kumi ndo apige tena. Ila baada ya kuisha za dakika kumi, alinipigia tena nikamwambia bado hujarudi. Ila kaniambia ukifika nataka kuongea na wewe, kwa hiyo umpigie. Ana alisema kimoyo moyo, naona leo kimeumana. Hata siyo nitamwambia nini jamani maana hiki kisanga kingine kabisa. Mwanangu ana mbona umeanza kuwa na wasiwasi ghafla? Najua Amos atakuelewa mwanangu, wala usiwazi. Amos ni kijana mwerevu sana. Ana alijisemea moyoni Lai tungejua Amos ni mwanaume wa staili gani? Bora hata ungenyamaza tu mama wangu. Sawa so, mama, Amos ni kijana mwelevu sana. Najua atanielewa. Ana alichukua simu ya mama yake akaingia chumbani kwake kwa ajili ya kwenda kuongea na Amos. Ana alionekana ni mtu mwenye wasiwasi mzito sana. Pinda alipokuwa anapiga simu. Simu haikuita sana. Amos alikuwa keshapokea. Mama vipi Ana amesharudi? 
Mimi ndo ana naongea nimesharudi. Ana, ulipita wapi mbaya kuchelewa hivi? Na nimesha kukataza habari za kulandalanda. Kwa nini unakuwa hivyo? Eh? Nimesha kuwekia msichana wa kazi. Kwa nini huyo msichana wa kazi ana kazi gani hapo nyumbani? Yaani wewe mpaka unaenda dukani. Kwa nini lakini? Hivi, huyo mfanyakazi naye ni binadamu baba. Anachoka kuna muda anahitaji kupumzika na Amos. Ni binadamu kama sisi huyo. <laughs> Amos, ni sawa najua nimekukera. Ila naomba unisame dukani kulikuwa kuna watu wengi sana. Ili nilazimu niende tu kusubiri. Kwa nini unijanipigia simu na kuniambia kama unaenda dukani? Sasa kuanzia leo, sehemu yote utakayotaka kwenda, naomba unipigie simu niambie kwanza. Sawa Amos, nimekuelewa. Nitahakikisha nafanya kama wanavifaa unavitaka wewe nifanye. Na kwa hili nitafanya hivyo kuanzia sasa hivi nitakuwa na kaa ndani. Kweli ana aliweza kukubali masharti yake kukaa ndani kila muda bila kutoka nje. Ana aliomba msamaha kwa Amos na kusamehewa basi matani ya kichokozi ya wapenzi yalianza hapo kwenye simu mpaka wakajikuta wanasahau ugomvi wao. Ana alijikuta anaanza kupitiwa na usingizi mdogo mdogo mpaka simu kumdondoka. Amos alimuita Ana lakini ana ilikuwa kimya. Vipi umelala? Ana. Amos baada ya kuona kimya kimetawala kwenye simu, alisi huenda ana atakuwa amelala. Alikata simu. Mida sana usiku mama yake ana alienda chumbani kwa ajili ya kwenda kufata simu yake. Alisi ukimya katika chumba hicho. Alienda kuchukua simu yake kisha akamfunika mwanaeshuka. Hakutaka kumwamsha, alimwacha pumzike maana alisi mwanaye amechoka sana. Ana usiku wa kuweza kula. Usiku huo uliweza kupita. Asubuhi kulikucha ana siku hiyo alichilwa kwa mkamana hakuwa anaenda kazini. Alikuwa tayari ameanza likizo alipewa kwa ajili ya harusi yake. Alipoa likizo ya mwezi mzima kwa ajili ya kukaa na mume wake, hiyo likizo alipewa na bosi wake mkubwa. Japo pale Amos alipokuwa kama bosi ila kuna bosi wao mkubwa ambaye alikuwa ni babake mkwe, yani babake na Amos. Amos Alipoe kwa pale alikuwa kama msimamizi wa kampuni ya baba yake. Kiufupi kwa kina Amos, walikuwa na maisha mazuri. Japo kuwa na mama yake, yani mama yake alifariki akiwa mdogo sana. Alilelewa na shangazi yake, Amos alikuwa bado mdogo pale mama yake ambapo alikuwa amefariki. Baba yake kuweza kuwa tena baada mke wake kufariki, hao ndio ilikuwa maisha ya Amos. Muda wa saa 3 asubuhi, alikuja mfanyakazi wao wa ndoa na kumwambia, "Ah mke, Simu yake ilikuwa inaitwa kwa muda mrefu sana. Dada Shemeji anapiga simu, muda mrefu sasa. Ana alikurupuka haraka haraka na kuchukua ile simu kisha akapokea. Ana, mbona nimekupigia sana simu? Mbona ulikuwa upokee? Ulienda wapi? Amos jamani, hivi pindi unaponipigia simu na kuchelewa kupokea, ndo nakuwa nimetoka. Mbona hivyo lakini? Miss Jane popote nilikuwa nimelala na simu yangu haikuwa na sauti ndo maana sikuweza kupokea. Acha hizo fikra. Ni lazima niwe na wasiwasi kwa mtu ninayempenda. Wasiwasi ni lazima. Yaani ukiona mtu ana uivu, basi ujue huyo mtu akupendi. Na kwenye mahusiano lazima ugomvi wa kichokozi uwepo. Yaani bila kiugomvi kwenye mahusiano, amna mahusiano ya kweli, kitu kama hicho lazima kiwepo. Sawa nimekuelewa. Vipi leo umeenda kazini? Ndio, nimeenda ila kesho naamini na likizo ya wiki mbili tatu hivi za kuwa na wewe. Na nitakapokuwa nimekuoa basi zitakuwa zimbaki siku mbili. Hatimaye ana unaenda kuwa mke wangu. Kiukweli nina furaha sana. Na furaha kukuoa ana. Yaani ninafurahia mno kuoa mke kama wewe ambaye umenizuia tabia zangu. Kiufupi siku zilivyokuwa zinaenda wote tayari walikuwa wameshajua na mapungufu yao. Yaani nakupenda sana. Nakupenda mpaka na hisi kuchizika kwa ajili yako. Najivunia sana kuwa wako ana. Na kupenda hadi nashindwa kujizuia kukwambia ukweli jinsi gani ninavyokupenda. Nataka siku zote ubaki kuwa kwangu. Sitaki uje kunisaliti ana. Nimeumizwa sana kwenye mapenzi mpaka nimekuja kukupata wewe. Usije kujaribu hata siku moja kuniumiza na kuomba sana. Siku zote baki kuwa kwangu. Jamani Amos, nakuomba usiwaze sana mambo hayo. Wewe mwenyewe unatamua ni jinsi gani nakupenda. Na kuomba siku zote iwe hivyo. Waliongea na kisha Amos alimwagana na kukata simu. Upande wa pili uko kazini, Elena alibatika kupata kadi na kumpelekea Tanasha kadi ya harusi kwa sababu ile ya mara ya kwanza alikuwa ameichana. Kwa asili zake 
alizokuwa nazo wala hazikumtisha Elena ile alikuwa ni mdada mkorofi alifanya awezalo na kupata kadi kwa ajili ya kwenda kumpa tena Tanasha Elena na Tanasha damu zao zilikuwa hazipatani hata kidogo yani kama panya na paka ndivyo walivyokuwa wakiishi na hata kazini ilikuwa ni kutupia na vijembe tu hao ndio ilikuwa maisha yao kifupi walikuwa hawa furahi kabisa Tanasha alipokea barua ile akiwa na masimango makubwa kutoka kwa Elena yani walikuwa wakiishi kama mtu na mke mwenzake Sijai kuwa na mabintu ya jinga kama Tanasha. Yaani pamoja na mwili wako wote ulionao. <laughs> Unaniogopa mimi. Safi. Elena alikuwa na kamwili kadogo sana. Kamwili fulani hivi na alikuwa na kashepo fulani vya amazing. Hata akipita kwa mwanaume, ni lazima wageuke kumwangalia. Elena alibaki tu kuacheka na kusema, "Kweli nimeamini, sio kila mwenye mwili mkubwa ni mbabe, sio kweli." Siku zilizidi kusonga mbele hatimaye ulibaki usiku mmoja kufikia harusi yao. Kwaana usiku ule yani ulizidi kuona alizidi kuonekana mrembo. Huku kwa Amos aliona kama siku aziendi. Alizidi kumuomba Mungu wala usiku hiyo au iweze kuisha. Ilikuwa ni siku nzito kwa Amos maana aliona kama muda au ndi mbele vile. Ana siku alimpigia Amos na kumwambia leo nimekatazwa kupiga simu mpaka pale utakapoweza kunioa hii simu yangu ilikuwa imefichwa ila nimefanya kuiba tu kwenda kuifichua kwa ajili ya kukupigia maana ikipita siku bila kusikia sauti yako na hii siku umwa mpenzi ah ndio maana nilikuwa nikupigia simu haipatikani waambia wanaoficha hiyo simu wasije wakanifanyia mambo ya ajabu siwezi kuwa na amani kabisa maana ikipita siku bila kuongea na wewe na hii siku umwa Amos na kuomba ukate simu na itwa tafadhali fanya hivyo kabla sijauliwa maana nataka nikapako piko na kuomba ana unisikilize kidogo Ana tayari alikuwa ameshakata simu na kuzima maana hakutaka kukamatwa kwa sababu alishakatazwa asiongee na simu Amos alitamani kulia kila alivyokuwa anajaribu kupiga simu ili kwa ipatikani kwa asira alibamiza simu yake chini na kwenda kujitupa kitandani kwa asira alizokuwa nazo. Amos alipata wazo la kutoroka pale nyumbani kwao ili aweze kwenda kuonana na Ana. Wakati anataka kutoroka akakutana na shangazi yake. Mungu wangu. I say, mwanangu, kuna mazungumzo yanahitaji kuongea na wewe. Amos alis kuzimia. Ah. Mbona leo wananifanyia hivi? Nataka nipate walau muda nionane na Ana. Ah kila nitaka kupanga kinaingia kikwazo kingine. Yaani hata kwa simu pia imeshindikana. Ah, wacha tu nitulie. Kwa sababu imebaki siku moja tu, ni kesho atasio mbali. Alianza kujiuliza, hivi wanaume wote ndo tulivyo au hii hali nimeipata mimi tu. Ah. Amos alijiuliza maswali mengi pasipo majibu, alibaki tu kuguna. Hakuwa na namna ili mlazimu atulie na kwenda kumsikiliza shangazi yake. Haikuwa na haja sana kwa yeye kuchukia maana haikuwa na maana kuendelea kuwaza wakati imebaki tu siku moja ana anaenda kwa mke wake ana naye akiwa nyumbani alibaki analia tu kwa sababu anaenda kuanza maisha mapya tofauti na hapo nyumbani alikuwa kashamzoea mama yake maisha kuishi kwao ilikuwa ni wakati mgumu sana kwake kuzoea alikuwa ameshazoea maisha kuishi na mama yake Alianza kumkumbuka rafiki yake kipenzi Elena alikuwa ni mtu aliyemzuia sana hapo nyumbani kwao. Hakuwa na rafiki mzuri kama Elena. Hajui kuwa na rafiki wa hivyo hapo mwanzo. Ana alijikuta mpaka machozi yanaanza kumtoka. Watumwa walimuuliza kitu gani kinachomliza wakati Ana akiwa pale anatakiwa kuwa na furaha. Walisajabu kuona akiwa iko vile. Mama yake ilibidi awafate pale na kuambia sasa ni wakati wake wa kulia kwa sababu anaenda kuanza maisha tofauti na ya hapa nyumbani. Ndio maana analia kwa mwacheni tu. Ana alikuwa anampenda sana mama yake. Aliinuka na kumkumbatia mama yake huku akiwa analia. Mama yake alimwambia, "Mwanangu silie hivyo. Sawa, huo ni wajibu wa kila mwanamke kwenda kuolewa na kuanza maisha yake mapya huko. Itabidi uwe makini mwanangu. Utakutana na watu wa kila aina na kuomba tu uweze kutulia na jua ndoa ina changamoto nyingi sana 
sisi wazazi wenu tumepitia mengi mpaka hapa nyinyi mlipofika. Mama yake aliendelea kumpa ushauri mwingi kuhusiana na masuala ya ndoa na changamoto zake jinsi ambavyo zinakuwa. Ana alimsikiliza mama yake kwa makini sana. Alisikiliza maneno ya mama yake huko aliendelea kushindwa kujizuia, aliendelea kulia. Siku hiyo iliweza kupita asubuhi yake ndio ilikuwa siku maalum kwa ajili ya harusi yao. Wageni walikuwa walianza kuja pamoja na majirani wa pale. Mapishi ya kila aina aliendelea huko jikoni huku bibi harusi akiwa anapamba vizuri huku mziki ukiwa unapigwa. Siku ilikuwa ni siku nzuri yenye furaha kwa kila mmoja na ndio ilikuwa siku maalum kwa Ana na Amos kufunga ndoa. Ana aliendelea kupamba vizuri kifasaa. Ana alipendeza sana kiasi cha kwamba hata Amos asingeshindwa kabisa kumtambua. Mbali na kupamba kwake, Ana alikuwa binti mrembo sana mwenye shipu fulani hivi. Ana alikuwa ni binti mstarabu sana na pia alikuwa muelewa pamoja na mapungufu ya Amos aliyokuwa nayo ila alimpenda hivi hivyo muda ulisonga mbele kwa wageni wakiwa wanaongezeka <laughs> kiufupi arusi ilikuwa kifahari sana muda wa saa saba familia bwana arusi iliingia kwemo Amos pia wafanya kazi wote wa pale kazini nao walifanya kuwepo bila kusahau tanasha pia walifika muda kwa pamoja wakakaa na muda wa kufungisha ndoa ulifika walikuja watu maalum kwa ajili ya kuwafungisha ndoa maharusi yao. Mambo yalienda vizuri kama walivyokuwa wamepanga. Iliweza kufungwa vizuri bila tatizo lolote huku Amos akiwa anacheka hatimaye sasa umekuwa mke wangu. Ulifika muda wa kupata chakula wote wale hakikisha wamekula na kunywa. Ulifika muda kukata keki na kulishana kwa wana ndoa. Elena alimfuata Tanasha na kumwambia Unaionaje hiyo? Ni nzuri eh? ila usije ukaleta fikra zako ukadhani labda ni wewe hapo unalishwa keki hapana yule ni ana sawa tanasha maskini hadi nakuonea huruma <laughs> ah inaumizaga hiyo jamani hebu tusogee karibu yao basi wewe na wewe ukapata nafasi hata ya kulishwa keki sina haja na hiyo keki na siwezi kusogea mbele nitabaki kukaa hapa tu kwani elena una shida gani na mimi elena alimshika mkono tanasha na kumvuta kwa mbele ili aweze kumuona vizuri jinsi keki anavyolishwa tena wanandoa wanavyokuwa wanalishana Tanasha alitamani kuondoka pale ukumbini ila sasa Elena akotaka kumwachia mkono alitaka ashuhudie kila kitu kinachoendelea mpenzi wake wa zamani anavyomlisha keki ana Ilifika zamu ya bwana harusi kuwalisha keki wafanya kazi wake walipanga mstari kila mmoja alikuwa anapita na kulishwa keki Tanasha akotaka kwenda ila Elena hakutaka kumwacha Tanasha alijuta kumfahamu Elena. Tanasha alitamani afanye chochote kile ili aweze kutoka pale. Hakutaka kuona chochote kile kwa Amos na Ana. Aliumia sana ila kuwa na jinsi maana aliendelea kuepo pale. Aliumia mno. Tena alitambua hilo. Alijua hali anayopitia rafiki yake. Alimsogelea na kumwambia, "Usiwazi sana Tanasha. Uenda yeye kwa riziki yako. Na sio kila mwanaume anayetokea maisha ni mwako ndio atakuwa mume wako." Hapana sio hivyo. Anaweza kutokea mume mwingine tofauti na ambaye ulikuwa naye. Kwa hiyo mahusiano ndio yako hivyo. Watu wengi watu nadhani hivyo tu ila hapana, hayo hivyo. Kiufupi harusi yao acha tu ipite. Yalikuwa ni maneno ya tina kwa rafiki yake Tanasha. Kiufupi harusi yao ilipendeza sana ila kwa Amos aliona kama anachelewesha kupewa mke wake. Amos alitaka anyanyuke na kushika maiki ili aweze kuambia watu kama ana mtaka mke wake. Ana liligundua hilo. Alijua kitu gani kinaendelea. Amos anataka kufanya nini? Kabla jenyanyuka, ana alimdhibiti na kumwambia, "Tulia mume wangu, kila kitu kitakuwa sawa. Hata usiwaze, tutaondoka hapa muda sio mrefu." Amos jamani, "Hivi umeweza kuvumilia miezi yote hiyo, uje ushindwe leo tu. Na sio siku, bali ni masaa." Baada ya Amos kuambiwa hivyo alitulia na kusubiri muda ule ufike maana sio kwa ali aliyokuwa nayo Amos alikaa Sasa hali yangu sio nzuri naona nachelewesha tu mke wangu Jamani Amos mpenzi sio hivyo bwana endelea kuvumilia tu mume wangu Kweli Amos ilibidi avumilie Ana alijitahidi kumpa faraja Amos ila Amos mishipa ya hiyo kitu ilikuwa imebana sana aliona tabu Aliona kabisa hawezi. Baada ya masamu ile kupita, Amos alipewa mke wake kisha safari ili wadia kuelekea kwake. Alifurahi sana baada ya kufika kwake na mke wake Ana. 
Manamos alikuwa na nyumba yake mwenyewe, hakutaka hata kusubiria mambo. Unajua nini kilifuata baada ya kuingia humo chumbani? <laughs> Sio ya kusema jamani, mambo ni moto. Uyache tu. Usiku uliweza kupita kwa wanandoa hao. Kiukweli mambo ilienda vizuri usiku wa ndoa yao. Siku ya pili ilikuwa bado siku yao ya kwenda honeymoon. Yaani honeymoon ambayo ilikuwa imeandaliwa na baba yake Amos. Walisikia ende kisiwani Zanzibar. Ilikuwa ni siku nzuri kwa wanandoa hao kupata muda kwa pamoja wao. Safari iliwadia na kuelekea Zanzibar. Hatimaye walifika katika hiyo sehemu. Walipewa siku saba kwa ajili ya honeymoon yao. Maisha ya kule ilikuwa mazuri sana kupindukia. Walienjoy sana na kupiga picha nyingi za kukumbukumbu yao. Walitumia muda mrefu kuwa pamoja. Waliagiza kila wanachokihitaji. Walienjoy sana kadri ya uwezavyo. Maana pesa ili kuwepo acha tu. Walipigwa na upepo wa fumba. Natamani walao ningekuwa mimi jamani. Safari yao iliyogharimu kiasi cha shilingi milioni nne mpaka kuisha honeymoon, hatimaye siku saba ziliisha safari yao ya honeymoon, hatimaye ilifika ukingoni. Amos na Ana walikuwa wanapendana sana na pia walikuwa wanapendezana wakiwa pamoja. Hatimaye walirudi nyumbani wakati wapo katika boti ya Kilimanjaro kutoka Unguja wakiwa wamekaa kwenye siti ya humo pembezoni na mkaka alikuwa amekaa pembeni alionekana kumwangalia sana ana kila ana alivyokuwa akigeuka pembeni yule mkaka alikuwa akimwangalia sana mkiwangu ana kitu gani unakiangalia huko yani licha ya kuniangalia mimi macho yangu mimi niko hapa pembezoni mwako ila kuna mtu mwingine hapa na Amos ila tunamshangaa huyu kaka maana kila nikigeuka macho ananiangalia najaribu kumkwepa ana Embu njoo upande njoo kwa upande wa huko. Mimi niamie upande huu hapo ili nipate kumfundisha adabu vizuri. Sitaki mwanaume yote yule, yani sitaki amwangalie mke wangu kati mimi nipo. Sio kuwa nipo, yani eh, sikiliza. Sitaki kabisa mwanaume yote yule kuangalie. Hapa na Amos, na kumma muache kwa sababu kaniangalia tu wala hajanambia kitu chochote. Sasa kwa nini unataka kuanzisha ugomvi? Ana kwa kuna kitu ulikuwa unasubiri kutoka kwake au? Hapana Amos, mimi sijamaanisha hivyo jamani mume wangu. Jaribu kuelewa usifanye kitu kama hicho. Hivi uone aibu, kila mtu atakuwa anakuangalia wewe tu. Ndio kwanza tumetoka anemoni yetu ila unataka kuanzisha matatizo. Kwani mume wangu na nini jamani? Hivi ni mtu gani huko ndani mwenye wivu kama wako? Watu wengi wana wivu ila sio huo wa kwako. Umezidisha kipimo mume wangu. Huo wivu ni waina gani jamani? ni lazima wivu niwe nao we ni mke wangu yote atakayejaribu kumsogelea mke wangu na hapa siwezi kumwacha hai yani hicho ni kiapo nimesha kiapa kwa Mungu wangu hatimaye walishuka kwenye boti ana alishukuru sana kufika kwao bila amos kufanya chochote alishukuru mno walishuka kwenye boti wakatoka nje walimkuta dereva wao akiwa anawasubiri kwa nje walipanda kwenye gari na kuelekea mbezi na baada ya masaa matatu walifika kwenye nyumba yao walikuwa wamepambwa vizuri sana yani ilikuwa ni kama surprise kwao maana hawakutegemea hawakudhani kama watakuta kitu kama hicho ila ndani hapakuwa na mtu yote yule ukimya ndio ulikuwa umetawala ndani ghafla mwao alianza kuwa dondokea huku akisikia sauti surprise walishangaa kuona umati wa watu kibao hawakutegemea japo hakuwa watu wengi kivile ila shere hiyo ilipendeza sana walipongezwa na kaka yao pamoja na dada zao hawakuwa wengine bali walikuwa wafanyakazi ofisini pia kwa Amos walishuka sana wengi chini surprise hiyo ndogo waliwakaribisha na kupata chakula cha mchana na mziki juu yani ilikuwa inaonekana kama harusi nyingine ya pili kwao kiufupi walikaribishwa vizuri sana baada ya kuwakaribisha wanandoa hao watu walitawanyika na kuondoka wakawaacha wanandoa nyumbani kwao waliendelea kuwa pamoja ana Naomba unipigie simu ya mama mkuu wangu nataka niongee naye. Nimemisi sana. Sio masiara mke wangu. Kweli Amos, ila mimi sitoweza kumpigia. Nataka umpigie wewe hapo kwenye simu yako. Unapiga au nipige mimi? Ule utoto wa mapenzi ukaanzi hapo. Amos alianza kumpiga na mito huku akiwa anatekenyana. Kidogo alianza kukimbizana huko ndani. Yaani kama watoto wadogo Mapenzi yao walikuwa na raha sana walianza kurushiana mito ya kitandani na kutupiana huku wakiwa wana 
nyanganya na simu kila mmoja alikuwa hataki kupiga simu alitaka mwenzake ndio apige huyu anataka huyu ataki hivyo tu mambo yalikuwa hivyo matani yao yalimpelekea Amos kushindwa kujizuia maana alikuwa na hisia za ghafla vile alivyo kuwa mkubwa walishikana na kukusana alijikuta ikoi mpaka kupelekea kumshika mke wake na kum Oya <laughs> acha tu hizi hisia acha kilikuwa ni kimbembe kwa Amos baada ya kumaliza hiyo kazi walijikuta wanatabasamu na kusahau kama walikuwa wanagombania simu Wananyanyuka pale kitandani na kwenda kuoga baada ya hapo Amos alichukua simu ana na kumpigia mama mkwe wake wakati ana akiwa zake jikoni. Mama yake akiwa nyumbani mara simu iliita. Mama yake ana baada ya kuona namba ya mwanae alifurahi sana maana ilikuwa ni muda mrefu umepita tangu unge na mwanae. Alipokea simu. Alikutana na salamu ya mkwe wake. Shikamo mama mkwe. Mara hapa mwanangu nina furaha sana kusikia sauti yako. Yaani nina furaha mno nashindwa hata kuzuia machozi yangu. Yaani kiukweli nafurahia sana mama kuongea na wewe. Yaani mwanangu nishindi mimi nafurahia sana kusikia sauti zenu. Amos alimuita mke wake. Ana mke wangu njoo uongee na mama. Anadai ametumii sana. Alichukua simu kisha akamsalimia mama yake. Ana alijikuta akianza kulia baada kusikia sauti ya mama yake. Nimekumii sana mama. Aliongea kwa machozi akiwa anamtoka mpaka akashindwa kuvumilia. Amos alikata simu na kuanza kumbembeleza mke wake huku akiwa anampa maaba mazito. Mke wangu tafadhali na kuomba unyamazi. Najua umemkumbuka sana. Najua na ila umemkumbuka mama. Ila yani na kuomba na kuomba sana. Usifanye hivyo na nifanye jisikie vibaya. Ana baada ya kubembeleza sana na mume wake na kumpa maneno ya furaha, alitulia na kusahau kila kitu. Ila Amos Alimwahidi mke wake ana kuwa atampeleka nyumbani kwake. Baada ya wiki mbili pindi Amos aoe, yani aoane na Ana, likizo yake ya kukaa nyumbani iliisha. Japo ana yeye alikuwa na wiki, ndio arudi kazini. Asubuhi kulikuwa ni siku ya kwenda kazini. Ana aliamka na kujiandaa, alimwandalia mume wake kila kitu kwa ajili ya kwenda kazini. Alimnyoosha nguo zake kisha akamwekea sawa. Amos alimsogelea mke wake na kumkumbatia kisha akambusu. Alimuonya na kumwambia kuwa hataki kuona namba yoyote kwenye simu yake hasa ikiwa mwanaume nje na familia yake. Alihakikisha asije akaja mgeni yote bila kupewa taarifa. Sawa mume wangu, naomba uwai tu kazini najua uniamini. Najua kabisa uniamini. Ila siwezi kufanya kitu kama hicho mume wangu na unajua kiasi gani nakupenda. Sitaki kuweka doa kwenye ndoa yetu. Amos aliondoka kuelekea kazini kwake. Ana alibaki kujisemea. Hapa na jamani hapa nimepata mume kivuruge. Yaani kwenye maisha yangu ndo kwanza ndo yetu na wiki mbili ila nishaanza kuyona chungu. Kweli kwa uyaone. Hatimaye sasa alishaanza kuyaona ila bado alikumbuka maneno ya mama yake. Mama alinambia ndoa zina changamoto, zinahitaji sana uvumilivu ila kwa hii ni hatari jamani. Wakati akiwa anasema hivyo mara simu yake iliita, aliangalia alikuwa ni Amos akimpigia simu alipokea na kumuuliza vipi mume wangu shafika kazini ndio mke wangu nimefika kazini unafanya nini sasa hizi mume wangu jamani nipo naandaa chai maana naisi njaa aya usijali kula mke wangu ila naomba uzidi kuongezeka hiyo shepi yangu izidi kuongezeka zaidi ya hapo sawa mume wangu Amos baada hapo alikata simu na kuendelea kufanya kazi zake Elena akiwa ofisini alianza kumisi rafiki yake Ana Alitamani wala wangekuepo ili apate kupigia naye story, alimmisi sana. Elena alichukua simu na kumpigiana huku ana akiwa jikoni anapika chakula cha mchana, mara ghafla simu yake iliita. Alimwangalia nani anampigia, alidhani ni mume wake, ila hakuwa yeye bali alikuwa Elena. Alichukua simu akiwa na furaha sana kuona rafiki yake kipenzi anampigia simu. Aliwahi na kuipokea kwa haraka kwa sababu alikuwa amemmisi sana. Ana alianza kumlaumu Elena kwa kwa nini amemsahau? Yaani leo ndo unanikumbuka. Siku zote hizo kweli? Ah ah, wewe rafiki mzuri kwangu. Jamani ana, usinilaumu kiasi hicho. Sikutaka kuharibia nemoni yenu kipenzi. Ila vipi unaendeleaje kwa sasa? Maana nimemwona bosi Amos si ofisini, nikatamani hata kumuuliza unaendeleaje ila niliogopa sana. Ikabidi nikupigie simu. Wakati ana akiwa anaongea na Elena, bosi alimpigia simu. Ana Simu yake ilikuwa inatumika. Akili zake zilianza kumtuma kuwa ana uwe na anaongea na mwanamume mwingine. 
hukuona bila kujua kama mume wake anampigia simu ana hivi vipi lakini kwa sasa vipi hofu hofu yani kuhusu ndoa unajionaje amna niko sawa tu basi ni vizuri ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kama uko vizuri vipi maisha yako lakini ushaanza kuyazoea au bado <laughs> ndiye lena kwa sasa nishaanza kuyazoea ila ni muamisi sana ah sasa yani hmm. sijata ngoja kwanza nikwambie lena kuna jambo nataka tuongee jambo gani lolote na mpenzi ni kuhusu shemeji yangu au eh kuhusu shemeji yako Amos maana nishaanza kumchoka tabia zake Elena Ha-ha. tabia gani hizo kipenzi wakati bado kwanza mmewa na juzi tu kwa nini sasa umeanza kutoka yani kuchoka mapema hivyo vipi yani kwa kweli Amos mambo mengine kiu kweli a huo uivu umezidi yani uivu wa kijinga mi Elena uivu utanishinda Amos alionekana ni mtu mwenye uivu sana mpaka akashindwa kueleza. Eni uivu wake ulianza kumkera sana ana. Eni ana uivu sana. Eni uivu wa Amos umezidi. Umezidi mipaka mimi nashindwa kuvumilia. Pole sana kipenzi na kuomba tu uweze kutulia. Uenda ukambadilisha. Unajua na ume wengi huwa wako hivyo ila sio wote. Jaribu hata kumshawishi aweze kukuamini sasa. Mm, Sijui mimi nakwambia uenda kapunguza hizo lawama zake pamoja na uo wivu wake ila usijaliana kila kitu kitakuwa sawa mpenzi usiwazi najua atakuelewa niamini mimi bado ndoa yako ni changa kwa sasa uende ila kuvumilia na uhakika na hilo kabisa atakuwa sawa Elena akia Mungu yani hmm. acha tu yani sijui weje ila nakwamba usimwambie mtu yote kuhusu ili swala Ana usijali sitomwambia mtu yote kwa kuwa na amani. Baada ya kupiga simu sana Amos na kuambiwa simu ya mkeke inatumika, alikasirika sana na kuanza kusema, "Sitomwacha mtu salama." Amos alijaribu kumpigia tena labda anaweza kupokea, na kweli simu iliita, kisha ana alipokea na kumsikiliza mume wake. "Ana, hivyo mwanaume gani amekupigia? Eh? Ni mwanaume gani amekupigia kitu gani ambacho mwanaume huyo amekupa?" Mbona mimi nakupa kila kitu? Nikupa kitu gani ambacho kitakutuliza na kutuliza akili yako? Uache kuongea na wanaume wengine. Amos alikuwa amependa mpaka kuisikicha. Hakuwa anamsikiliza mke wake akiongea na mtu yoyote yule na kuweza kuvumilia kuona mke wake anaongea na mwanaume. Amos mume wangu, naona uivu wako wa kipuzi umeanza kufikia mipaka sasa. Kiukweli nimechoka sasa. Hivi mimi nitakuwa siongei na familia yangu, ndugu zangu. Eti kisa uivu wako? Hapana kabisa. Sasa tunapoelekea tunafikia ukingoni. Yaani ndio kwanza ndio yetu haina hata mwezi. Ila ndio kwanza ushaanza kuingiza doa kiasi hicho kweli. Hivi uwazi jamii taongea nini? Hivi kwa nini unanifanyia mambo kama haya? Kwa nini mume wangu kiufupi vumilivu umeanza kunishinda? Nilikustahimili kwenye uchumba nikadhani uenda utabadilika. Kumbe ndio yale yale. Una nini lakini? Hivi wako utaisha lini mume wangu? Kumbe yani Nashindwa kuelewa ili nahitaji wakati mwingine kuongea na wazazi wangu. Bas kama uniamini chukua hata hiyo. Kaa nayo upate kuniamini basi. Maana uivu hatari sasa. Ana alishikwa na hasira mpaka ikapelekea kuikata hiyo simu. Maana uvumilivu ulimshinda. Ana alilia sana huku akiwa anajilaumu. Kwa nini aliamua kukubali kuolewa na Amos? Amos baada ya kukatwa simu alianza kujisemesha. Kuzama kule najua nishamkera mke wangu. Hivi kwa nini na mimi nakuwa hivi? Kwa nini sijaribu kuvumilia? Kwa nini naiharibu ndoa yangu mwenyewe? Amos alijaribu kumpigia tena uenda atapokea. Cha kushangaza, simu ilikuwa ipatikani. Amos aliwaza sana uenda mke wake anaweza kuchukua maamuzi ya hatari. Ilibidi achukue hatua nyingine. Haraka aliwahi nyumbani kwake alifika na kuingia nani alimkuta ana akiwa analia sana. Kiufupi ana alikuwa anatia huruma. Amos alijikuta anaishiwa nguvu na kuanza kujilaumu. Amos alimsogelea Ana na kusema, "Mke wangu, nakuomba unisamehe na tafadhali. Najua nimekukosea mke wangu. Nimekupa lawama za bure. Najua nimekulaumu sana mke wangu. Na hapa kwanza leo usitokwambia maneno haya. Please mke wangu, naomba unisamehe." Siku hiyo iliweza kupita bila Ana kuongea neno lolote na mume wake, maana kwa hasira alizokuwa nazo, alishindwa hata kuongea kiukweli. Mambo kama hayo yanaumiza sana. Asubuhi kulivokucha Ana aliamka akamwandalia mume wake kwa ajili ya kwenda kazini ila Ana kuonyesha furaha yoyote. Alimwandalia chai kisha akanywa ila kwa Amos 
Hakuchoka kuendelea kumomba msamaha pale alipogundua kosa lake. Ana mke wangu, sina yani sina cha, cha kusema zaidi ya kuomba msamaha. Na kuomba, na kuomba mke wangu nisamee. Yaani sikutaka kukukera. Yaani kutoka ndani ya moyo wangu. Na kuomba sana. Sitaki uniache. Ndio maana anakuwa na wivu kiasi hicho. Tafadhali nipo chini ya miguu yako ana. Na kuomba. Ana kuwa na budi ya kutoka kumsamee kwa sababu yule ni mume wake. Hawezi kumkasirikia kiasi hicho. Japo ana mpaka mgumu sana. Ana alimkumbatia mume wake na kisha akamwambia, "Nakupenda sana mume wangu, ila nataka uniahidi utokana kunikera tena kisa wivu wako." I promise, na kuahidi sitokukera tena mke wangu. Nitajitahidi kila niwezavyo kuzuia huu wivu wangu. Na pia leo nikirudi kazini, nataka tuende kwa mama yako tukamsalimie. Ni muda tujenda toka harusi yetu mpenzi. Ana alizidi kumkumbatia kwa furaha na kusahau kama walikuwa wamekwazana na mume wake. Amos alimkisi mke wake kisha akaenda kazini. Ana alitamani walau kila siku ndoa yake ingeweza kuwa hivyo. Muda ulisogea mbele muda wa saa kumi alasili Amos alimpigia simu mama mke wake alimsalimia kisha akamwambia kuwa leo anaenda nyumbani pamoja na mke wake. Mama yake alifurahi sana baada ya kupewa habari hizo. Baada ya Amos kukata simu alimpigia simu mke wake na kumwambia anataka anze kujiandaa kwa ajili ya kutoka ili akifika amkute ameshamaliza kujiandaa. Sawa mke wangu. I love you my wife. Ilo neno lilikuwa ni furaha tosha kwa Ana. Alijikuta anaacha tabasamu maana lilikuwa ni neno lililomgusa moyo wake. Alikata simu na kwenda kujitayarisha kwa kiwa ana furaha kwenye moyo wake. Aliona kama ndo kila kitu katika maisha yake na dunia yake. Aliona kisha akajitayarisha. Alichukua nguo yake pendwa akajipamba kwa ajili ya kwenda maana ilikuwa ni muda mrefu tangu aende kwao. Alijiandaa kisha kena kukaa ukumbini huku akiwa anamsubiri mume wake atoke kazini. Baada ya nusu saa mume wake alikuwa tayari ameshafika. Amos aliingia ndani na kumkuta mke wake akiwa ukumbini akimsubiri. Alishangaa sana kumuona jinsi gani alivyopendeza. Furaha ile ilikuwa nayo. Alizidi kumuona mke wake ni mrembo. Ana alimuuliza mume wake. Baba mbona umesimama hivyo jamani mume wangu? Hiyo sauti aliyomuita Ana ilizidi kumuongeza kumkosha moyo wake ili kwa ni sauti nzuri yenye kuvutia. Amos alimsogelea mke wake taratibu na kumkisi kwenye paji la uso huku akiwa anamwangalia kwa macho yake jinsi alivyokuwa ameligea. Mtoto jicho mashallah asikwambie mtu. Amos alizidi kuchizika zaidi maana kwanza kuamini alisika mandoto ila haikuwa ndoto bali ilikuwa ni kweli. Jamani Amos mume wangu tutachelewa. Nenda kaoge tayari nimesha kuandalia maji. Uwai ukaoge mimi niko hapa na kuandalia chakula. Ana alinyanyuka na kwenda jikoni ila Amos alimfuata mpaka huko jikoni na kumwambia, "Mista kikula chakula, bali nakutaka wewe hapo." <laughs> tayari chakula kile kwa kiko jikoni. Chakula tayari ni chakula. Kwa hiyo kimebaki chakula kimoja tu ambacho sijakipata ambacho ni hivyo tu mke wangu. Amos alimchukua mke wake akaenda naye chumbani. Muda bado upo. Tutaenda kwa mama ila bado unahitaji hicho chakula. Ana alibaki akimwangalia kwa kitabasamu baada ya kuingia chumbani. <laughs> Mimi sijui kilichoendelea hapo ila baada ya muda kupita walionekana wameshafika kwao kwa kinaana. Walikaribishwa na mama wao akawasalimia. Ana alimkumbatia sana mama yake maana ni muda mwingi tangu akombatiwe na mnaiwe na mama yake. Alikuwa kama mtoto mdogo vile alivyokuwa anadeka kwa mama yake. Stories zileendelea huko ndani Ana alimpigia simu rafiki yake Elena na kumwambia kuwa kama ana muda aende pale kwa mama yake. Akampigia simu kuna kitu anataka akamsaidie. Elena alimuuliza ni kitu gani hicho. Mbona unantisha Ana? Uwe tulia bana nenda ukamsikilize kisha utajua mama anataka ukamsaidie jambo Alienda jani tama ni mfanyakazi wao Ana alimsalimia Ana alimkumbatia Nimekumi sana mdogo wangu mbona hujaje hata kunisalimia mimi au nipendi Jamani dada usiseme hivyo wewe mwenyewe unajua nini jinsi gani ninavyokupenda tena nakupenda sana Ghafla mama yake mdogo na Ana alifika kutoka kazini. Alishangaa kuona ugeni wa ghafla. Alimkumbatia sana Ana kisha akamsalimia na Amos. Ilikuwa ni furaha kubwa huko ndani. 
baada ya muda kidogo Helena naye alitia timu ilikuwa ni kama surprise kwake alimkumbatiana na kumwambia jamani ana hii ni surprise gani umenifanyia hapana hii ni hatari Helena alimsalimia bosi wake ambaye ni Amos na muda ulienda hatimaye alikaribisha chakula cha usiku familia yote ilijumuika kupata chakula kwa pamoja ilikuwa ni muda mrefu tangu wakae kwa pamoja Kiukweli ilikuwa ni furaha kubwa sana kwao. Walikuwa wanakula huku story mbili tatu siku zinaendelea kwa wana familia yao. Baada ya hapo waliomba ruhusa ya kuondoka. Elena pia ilibidi amwambie rafiki yake. Mbona mnataka kuondoka mapema hivyo? Yaani ndio kwanza mmefika, alafu mnataka kuondoka hapana sio vizuri kabisa. Kwa kuwa mmekuja na usafiri wenu, mtuweza kuendelea kukaa kidogo au mtake na mimi niwape kadi yangu ya harusi. Amjui kama baada ya miezi miwili jayo nitakuwa naolewa. Msifanye niwanyime kadi yangu jamani. Kwa jinsi mnavipendana yeye natamani walao na mimi niolewe leo. Jamani Elena mdogo wangu. Hivyo <laughs> utakuwa lini? Bado tu una ule utoto wako. Ila usijali lazima harusi yako niwepo mimi na wewe tena. Ah, lazima niwepo bwana. Ni kama mzizi na mti wake. Ila nataka baada ya kuolewa wewe nataka nisikie inayofuata iwe ya Janet mdogo wangu. Kiufupi Janet wewe unaolewa kwenye mikono yetu. Janet alikuwa anaishi na vizuri sana. Yaani ni kama ndugu yao. Japo alikuwa ni mfanyakazi. Janet hakujibu chochote, alicheka tu. Ila dadana jamani, umri huu nilokuwa nao ndo kwanza miaka saba. Haya huyo mume mimi Yaani mtaanzaje kujua mahitaji yake? Ah ah, hapana na kwanza nasikia kwenye ndoa. Mm, mm, mm. <laughs> Jamani mdogo wangu, umesikia kitu gani? Hapana dada ila ni hivyo tu. Walibaki kucheka na kumwangalia Janet alivyokuwa na mwili wake ni kama mtoto kweli. Alikuwa na miaka saba. Janet alikuwa na mwili mdogo kama wa kitoto. Waliendelea kupiga story kwa kiwa wanacheka kwa furaha sana. Ilikuwa ni majira ya saa usiku. Waliomba kuondoka maana kesho yake ilikuwa ni siku ya ana kurudi kazini. Likizo yake ilikuwa imefika mwisho. Waliruhusiwa kisha wakapanda gari na kuondoka kuelekea nyumbani kwao. Na njiani stories zilikuwa nyingi za hapa na pale kwa wanandoa hao. Walionekana kuwa na tabasamu la hali ya juu sana. Amos alitamani walau kila siku wao wanaenda kwa mama mkwe ili wawe na furaha. Hatimaye walifika nyumbani ana alimtengia maji mume wake kisha wakaenda kuoga ili wapate kwenda kulala ili asubuhi wapate kuamka mapema. Usiku huo waliweza kupita asubuhi kulikucha waliamka mapema sana wakajiandana kuelekea kazini. Waliongozana kwa pamoja. Baada ya kufika kazini wafanyakazi wengi walikuwa wamewamisi sana, tena wamemisi sana ana. Kila mmoja alikuwa anamkaribisha na kumpa ongera kwa wingi. Wafanyakazi wengi walikuwa wanampenda sana ana kutokana na uchangamfu wake. Na pia alikuwa ni mtu alikuwa anazoeleka vizuri kutokana na uchangamfu wake. Kila mmoja alienda ofisini kwake na kuendelea na kazi zake ila kwa tanasha pamoja na Tina hakuwa na furaha kwa uwepo wa ana kazini. Elena alifurahi sana kumwona rafiki yake kipenzi akiwa amerudi kazini. Alimkimbilia kisha akamkumbatia kwa furaha maana alikuwa amemmisi sana rafiki yake. Elena alitamani walau apate muda wa kupiga umbea na shoga yake ila ndio hivyo ulikuwa muda wa kazi. Uh, yaani <laughs> ulimwambia ukifika muda wa kupata chai nahitaji tupate kwa pamoja nahitaji kuzungumza kidogo na wewe naomba umwambie shemeji bwana tupate chai mimi na wewe sawa usiwaze kipenzi changu <laughs> nisipopiga umbea na wewe nitaongea na nani mwingine usiwaze ile na kabisa kuhusu hilo ana vipi kama shemeji yangu kikwambia ukanywe chai naye utafikiria tutapata tena muda wa kuongea na wewe Jamani Elena naomba unielewe. Nitajua jinsi gani nitamwambia ili aweze kukubali. Sawa, wacha mimi ni wai ofisini kwangu. Ili bosi asije akanikuta hapa. He, likanikuta jambo bure baada ya kipenzi. Elena aliondoka kuelekea ofisini kwake huku ana akiwa anaendelea na mambo yake ya kazi hapo ofisini kwake. Muda ulisogea ghafla simu ya Ana iliita. Hakuwa mwingine bali ni mume wake Amos. Ana alipokea na kuanza kumsikiliza. Amos alimwambia mke wake kuwa ana muombo ofisini mara moja. Ana alimfuata mume wake ofisini kwake alimkuta. Ehe mume wangu umeniita. Ndio mke wangu kuna jambo nimekuita hapa. Jambo gani hilo mume wangu jamani? Um, ni kuhusu ah, kiukweli nimekumisa sana mke wangu. Kila wakati nataka niwe na kuona machoni mwangu. Nakupenda sana mke wangu. Kila wakati natamani uwe karibu yangu. Hilo ndio jambo lenyewe. 
ila jamani mume wangu hivyo tu yani unajua kabisa kwamba kuna kazi kibao hayo mambo yako mume wangu ni muda wa kazi jamani kipenzi na alo sio muda wa mapenzi na pia unanijua vizuri hali gani huwa naipata ukiwa karibu yangu ila acha ni kuanalia chai kwa sasa huenda ukakaa sawa mpenzi wangu najua umenimisi mpenzi ila muda sio mrefu tutakuwa pamoja nyumbani kila kitu kitakuwa sawa baada ya kufika huko sawa kwa sasa mume wangu sio muda wa mapenzi ni muda wa kazi tuweze kupambania biashara zetu ziweze kwenda sawa tukisema tufanye hivyo kampuni yetu inaweza kuanguka alafu pia tutapata hasara kubwa sana mume wangu sitaki kuona ukiwa unamwangusha babako kwa ajili yangu kuna muda maalum kwa ajili yangu mimi na wewe ila sio kazini Ana aliondoka na kwenda kumchukulia chai mume wake ili aweze kumtuliza maana sio jambo la kawaida kuwa na hali hiyo. Ana alichukua chai kisha akampelekea Amosi ambaye ni mume wake. Kwa sasa alifika na kumpatia hiyo chai. Aya, mimi naenda kazini kwangu maana kuna kazi muhimu sana nafanya. Ana, kumbuka mimi ni bosi wako ila pia ni mumeo. Nitakachohitaji kwako lazima nikipate. Wewe ni mke wangu na kupenda sana mke wangu ila pia nashukuru sana kwa kulijua ili kusema ukweli wewe ni mwanamke mwenye akili sana najivunia kupata mwanamke kama wewe ambaye unajali kuhusu kampuni Amo selinyanyuka kisha akamkombatia mke wake na kumpa asante kwa maneno mazuri aliweza kuongea na jinsi gani alivyoweza kumuelewesha Ana alirudi ofisini kwake na kuendelea na kazi yake Hatimaye muda wa kunywa chai ulifika Ana kama alivyomwadi rafiki yake Elena Ana akutaka kuvunja ahadi yake alimfuata Elena kwa ajili ya kupata chai Walifika hiyo sehemu kisha wakaketi kwa kisubiri waletewe chai. Elena alimuuliza Ana. Vipi shemeji kisha pata chai ndo umekaa tu hapa ukisubiri umbe ya wangu? <laughs> Elena, tayari nimeshampa chai kwa hiyo hata usiwaze. Bas, kwa na amani. Waliletiwa chai pamoja na vitafunwa, walianza kula kwa kipiga umbea. Eh Ana, vipi lakini sasa hivi shemeji kapunguza wivu wake? <laughs> Umenikumbusha kitu shoga yangu. Wewe acha tu. Unajua juzi Kilikuwa nini kitu gani baada ya kuongea na wewe? Yaani kilikuwa kitimtim ndani. Alipiga simu kisha akaanza kunilalamikia muda wote kanipigia simu ilikuwa ina, inatumika. Nilikuwa naongea na nani? Alinilaumu sana. Yaani mdogo wangu, acha tu. Tulimaliza siku moja bila kuongea naye. Ila kwa sasa tumetulia baada ya kumpa risala yake kiufupi. Mimi nilikuwa nimeshachoka kila siku lawama tu kwake. Endi hata kuongea na familia yangu nakuta mpaka anaanza kuwaza. Hmm. Yaani acha tu ila kwa siku tatu hizo naona katika maisha yani mambo yamekaa vizuri mambo yanaendelea vizuri mdogo wangu eh kwa kweli na kuombea kwa Mungu kabisa ukae vizuri yani na mimi kuombea kwa Mungu ndugu yangu usipate mwanaume mwenye wivu kama bosi Amos yani na hapa atakupasua kichwa Elena alishangama na alikuwa hajapewa habari hizo alishtuka sana hapana jamani Naomba unisamee sikujua kama simu yangu ingeleta matatizo kama hayo ndugu yangu. Naomba tu unisamee. Jamani Elena, mimi ndio wa kukushukuru maana usinge nipigie ile simu. Bado tu angekuwa na uivu wake. Asingeweza kuacha. Kwa hiyo tuliviongea tumeongea kila kitu kimekaa sawa. Kwa kuwa na amani. Waliendelea vile kupiga zao story huku wanapata kifungwa kinywa. Ana aliamua kubadilisha mada baada ya kumuona mume wake anafika pale. Elena, <laughs> kivumbi hicho ila natumaini atakuwa hajasikia chochote. Natumai iwe hivyo ila sio rahisi maana <laughs> ngoja tuone. Waliendelea kunywa chai baada ya kumaliza kila mmoja alinyanyuka na kuendelea na kazi zake. Muda ulizidi kusonga hatimaye muda walirudi nyumbani ulifika. Amo selinda kumchukua mke wake Ana kwa ajili ya kuondoka. Walau tunarudi nyumbani, maana siku ilikuwa ngumu sana. Kila muda nilikuwa na kuwaza wewe tu mpaka nashindwa kujizuia. Unajua ninapokuwa karibu yako hivi najisikia raha. Waliingia kwenye gari kabla Amo sijawasha gari, alipsokelea karibu kisha akamshika kidevo. Taratibu alimuinua kisha akampiga kisi la mdomo huku akiwa anaonja mate yake Ana unajua wewe ni mtamu kuliko kitu chochote kile mke wangu Ana alikuwa amenemesha kichwa chini akiwa na aibu Jamani mume wangu subiri hata tufike nyumbani ah eno mashine hata kuvumilia mume wangu Jamani mke wangu 
nishakwambia maraka zako ninapokuwa na wewe huwa nashindwa kuvumilia alisema yote huko akiwa na mwangele mke wake usoni alionyesha tabasamu ana naye alitabasamu yani maisha yao yalikuwa kama vituko Amos aliwasha gari kisha akaondoka mtu na kipenzi chake baada ya kufika nyumbani ana alimwambia mume wake mume wangu na kuomba kabla hujafanya chochote na kuomba ukaoge kwanza wakati na mimi nikiwa na kuendelea chakula chako pendwa jamani mke wangu unajua mimi ni jinsi gani na kupenda alimsogelea mke wake huko akiwa anampa maneno matamu akasahau kabisa kupikiwa chakula chake maalum ilikuwa ni ana ana alianza kujilegeza taratibu ila aliona kama ujinga hivi alimsukuma huko <laughs> usake kunifanya kama mtoto mdogo na kuomba kwanza ukaoge alafu uanze mambo yako mengine hapo ndo tutakuwa uhuru sawa ukimaliza kuoga tutafanya chochote unachokitaka jamani mke wangu naomba unionie huruma na kuomba hapana mume wangu kaoge hamusi ya kutaka kuendelea kumbishia alienda kuvua nguo zake kwa ajili ya kuwa iko na kuoga mke wake alikuwa jikoni na mwandalia maalum chakula mume wake baada dakika kadhaa mose alikuwa akashamaliza kuoga huko akiwa ukumbini akimsubiri mke wake amalize kupika ana alimaliza kupika kisha akaanda akaenda kuoga aweze kumhudumia mume wake haraka alienda kuoga baada ya kumaliza alijifunga kimtandio laini kiasi kwamba hata mwili wake ulikuwa unaonekana alipita pale ukumbini alipokuwa amekaa Amos alifanya vile makusudi sana Amos alihisi kuzima ukiangalia uko nyuma bai koko Amos akataka kuendelea kukaa pale ukumbini aliamua kumfata kwa nyuma huko akiwa anajiamini anachenda kukifanya baada kufika aliona kama mke wake anamchelewesha hivi Amos alikuwa amevaa taulo la kiunoni alimsogelea mke wake akamkumbatia huko akiwa anampapasa mwili wake mpaka ana visisimko vikaanza kumpanda Amos akiwa amefungua taratibu mtanio mwepesa aliyokuwa amevaa alijiona kama yupo kwenye ulimwengu mwingine kabisa kwa maba mazito aliyokuwa nayo Amos alimsogelea mke wake kitandani taratibu kwa kiwa ana m- <laughs> mtoto alikuwa hatari sio mchezo baada ya muda kidogo alikuwa ameshamaliza story ziliendelea ana alitamani kila siku au hivyo siku zilizidi kusonga mbele baada ya miezi mitatu ya ndoa yao kupita ana kwa ofisini kwake alianza kuhisi mabadiliko kutapika sio kutapika mara kizunguzungu akawa elewi kwa kiwa anaona maruerue alikuwa ni mtu ambaye hajielewi alijitahidi kujiweka sawa ila hali ilikuwa inazidi alichukua simu kisha akampigia mume wake Simu ilikuwa haipokelewi. Amos simu yake alikuwa ameacha ofisini kwake, yeye alikuwa kwenye chumba cha mkutano. Siku hiyo alikuwa na kikao muhimu sana na wafanyabiashara wenzake. Kwa hiyo simu haikuruhusiwa mkutanoni. Ana alijaribu kumpigia kwa kadi ya wezavi ila simu ilikuwa inaita mpaka mwisho bila kupokelewa. Hata akili kukumbuka kama mume wake alikuwa na kikao. Ana alizidi kuishwa nguvu akaamua kumpigia simu ya dharula kwa ajili ya kuomba msaada. Baada ya Ana kumwambia tatizo, aliwahi haraka kwa ajili ya kumsaidia. Walimkuta Ana akiwa amedondoka chini, walimnyanyua haraka na kumwaisha hospitali kwa ajili ya huduma ya kwanza. Walifika hospitali kisha wakaweshwa chumba cha matibabu, maana hali yake ilikuwa nzuri kwake. Huku kazini kikao kilisha Amos alirudi ofisini kwake, akakuta missed call za mke wake kama zote. Alijaribu kumpigia ila simu ili tambaka mwisho. Alijaribu tena na tena ila ndo vile vile alinyanyuka na kumfuata ofisini kwake ila kabla hajafika alikuja mfanyakazi mmoja na kumwambia Bosi Shemeji amejisikia vibaya ghafla ameoshwa hospitali haraka sana maana kabla hajamaliza kuongea alikuwa tayari ameshanguka chini Amos alisikuchanganyikiwa alishuka haraka haraka na kuingia kwenye gari ili apate kwa hospitali alikuwa haelewi kichwani mwake alijisemea tu mke wangu kipata chochote kama usitoweza kujisamee baada ya kadhaa tayari alikuwa ameshafika hospitali aliwakuta wafanyakazi wake wakiwa wamekaa kwa kisubiri majibu alifika na kwanza kuwalaumu kwa nini hawakumpigia mapema na kumwambia swala hilo aliwasema sana hakutaka ku, kupata jibu kutoka kwa yote yule kwa sababu alijua ni maumivu kiasi gani yapitia moyoni mwake hakutaka majibu kwa mtu yote mfanyakazi mmoja alinyanyuka na kuanza kumtuliza Bosi, naomba utulie. Hapa tuko hospitali. Hutakiwa kuwa hivi wewe endelea kumwombea dua mke wako ili aweze kuwa sawa ila usio muda wa kulaumiana. Ninajua maumivu gani unayapitia ila unatakiwa ujikaze 
kwa sababu we ni mwanaume utakiwa kuwa hivi uwezidi kumuombea tu amna kitu chochote kitakachompata shemeji kila kitu kitakuwa sawa bosi tuendelee kusubiri tusubiri majibu ya daktari Amos aliweza kutulia lakini akiwa na jilaumu sana huenda angelikuwa karibu yake angeweza kumsaidia asingeruhusu kitu kibaya chochote kimpate alishindwa hata kukaa alifanya tu kazi ya kuzunguka zunguka akujua afanye nini maana aliona kama daktari anamchelewesha majibu baada ya dakika kadhaa daktari alitoka Amos alimkimbilia alitaka kufahamu ni kitu gani kinamsumbua mke wake Dokta alimwambia usihofu Jamani msijali uh, mgonjwa wenu yupo sawa ila kuna habari njema ya kufurahisha Habari gani hiyo Mbona unaanza kunipa mashaka Ni kuhusu mke wako mke wako ni mjamzito na ujauzito wake una miezi miwili Kwa fulali zozipata hapo mpaka alijikuta akiwa kumbatia wafanyakazi wake wote huku akiwa anacheka kwa furaha Dokta naweza kwenda kumuona naweza kwenda kuna naye Eh, unaweza kwenda. Amos aliingia na kumkuta mke wake akiwa macho. Alifika na kumkumbatia kwa akiwa anasema, "Asante sana mke wangu. Asante mno. Hatimaye nenda kuitwa baba jamani." Alimbuzu kila sehemu, alimpiga magoti chini na kumshukuru Mungu kwa maana alitamani sana walao yupo siku moja aweze kuitwa baba. Hatimaye sasa muda sio mrefu, anaenda kuitwa baba. Alifurahi sana na lile tabasamu lake lilikuwa nalo linamfurahisha sana mke wake ana kiukweli lilikuwa ni jambo lenye furaha kwao sasa mke wangu stay kukoda ukifanya kazi yoyote ile sasa ni muda wako kukaa ndani na kutulia hata kazini stay kukuona nataka ukae nyumbani ule mimba yetu jamani amos ndo kwanza mimba ina miezi miwili tu hutaki nifanye kazi jamani kweli hapana wala ingekuwa na miezi sita ingekuwa fadhali ila sio kwa miezi miwili mimi si bosi wako utanisikiliza mimi au utaendelea na ubishi wako na istoshe huko nyumbani itabidi nikuletee mfanyakazi wa kukusaidia hizo kazi. Ninachokitaka mimi ni kukuona ukiwa unakula, kuoga na kulala. Ila baada ya mimi kurudi kazini itabidi tuwe tunaenda kwenye mazoezi ili usije ukashindwa kunizalia mwanangu. Ana hakuwa na kipingamizi lolote. Ilibidi akubali tu maana mume wake tayari alikuwa kashatoa amri. Kwa ilikuwa ni ngumu kupinga hiyo amri. Walirudi nyumbani, yeni waliruhusiwa kutoka hospitali kisha wakarejea nyumbani baada ya kufika alimpigia babake pamoja na shangazi yake na kuwapa taarifa hizo. Walifurahi sana kusikia habari njema kama hizo zilizowapa furaha kubwa. Hatimaye nenda kuitwa babu kwa mara ya kwanza. Amos alikata simu na kwenda kumpigia mama mkwe wake. Alisalimiana naye kisha kumpa habari njema kama ile. Kiufupi ilikuwa ni furaha kubwa kwa mama mkwe wake Amos ambaye ni mama Kiana. Siku hiyo iliweza kupita ulikuwa ni muda wa kumtafutiana mfanyakazi wa ndani. Ana alimpigia shoga yake Elena na kumpa habari hiyo alifurahi sana. Jamani ongera rafiki yangu kipenzi, hatimaye sasa naenda kuitwa mamdogo na mimi. <laughs> Elena alimwambia Ana, "Sasa huu ndo muda wako wa kusema kwa mume wako, sitaki kukuona ukiwa unakuja kazini au sitaki hivi, sitaki yani ni muda wako wa kuenjoy sasa." <laughs> Kwani wewe na jumuiya kwa kilizeni kweli ziko sawa? Maana na yeye jana katoka kuniambia kwamba Sijui sitaki kuja kazini. Yaani si mna matizo gani nyie watu. Unajua mimi sielewi mna matizo gani. Yaani ndo kwanza mimba yangu na miezi miwili tu, alafu mnaniambia nisifanye kitu chochote. Ndio maisha gani sasa haya? Yaani <coughs> mnajua kunipa wakati mgumu kwa kweli. Jamani, hivi wewe una matizo gani? Huu ni wakati wako sasa. Basi ana aliagana na rafiki yake kisha akakata simu. Alibaki tu kuongea peke yake. Yaani hawa watu sielewi yani wamirogwa. <coughs> Hata kama ni kurogo hapana huo uchawi ni kiboko. Miezi ilisogea Amos alikuwa anahakikisha anampelekea mke wake kila anachokihitaji. Hakuishia hapo alikuwa anampeleka clinic. Hakutaka kuona anaenda peke yake. Hatimaye alifanikiwa kupata mfanyakazi wa ndani anayetambulika kwa jina la Asma. Asma alikuwa ni binti mchapakazi sana mpaka kupelekea kupendwa zaidi na Ana. Ila Ana kutaka kuona Asma kifanya kazi mwenyewe. Alikuwa akimsaidia kama kupika na kazi ndogo ndogo. Hakutaka asma apike chakula cha mume wake. Hakutaka asma kabisa ajusi na mambo ya mume wake. Alikuwa akipika mwenyewe kwa sababu Amos chakula cha usiku alikuwa kila nyumbani. Ila kwa mchana asma alikuwa akipika yeye japo ilikuwa ni kidogo. Ana alikuwa akifundisha baadhi ya kupika vyakula tofauti tofauti. Alimchukulia kama ndo mdogo wake kwa sababu asma alikuwa anajitambua. 
Siku zilizidi kusonga baada ya mimba kufikisha miezi sita hatimaye tumbo lilianza kuwa kubwa. Amos alikuwa na tabia ya kwenda kuweka sikio lake kwenye tumbo la mke wake ili kusikia ni jinsi gani mtoto anapiga piga mateke tumboni. Amos na Ana walikuwa kishi kama watoto wadogo vile. Michezo kutupiana mito kwao ilikuwa ni jambo la kawaida kwao. Amos alimwambia Ana, "Mke wangu, fanya ujifungue maana uvumilivu unazidi kunishinda. Maana huko naisi hali sio shwari mke wangu." Ana alibaki tu kumcheka, maana alishinda kuvumilia kwa jinsi Amos alivyokuwa anatia huruma mpaka basi. Amos alibaki kumkodolea mke wake macho jinsi anavyomcheka. Ana alijisemea kimoyo moyo. Bora sasa afadhali hii mimba imekuja kukukomesha maana ulikuwa umezidi sana kila muda angalau tu sasa hivi nimepata muda wa kupumzika baada ya Amos kuona kime kimetawala alimuuliza kitu mke wake unaoza nini mbona umekaa kime hivyo hapa na mme wangu sio hivyo ila tu nilikuwa nawaza ni lini nitatoa mzigo maana mpaka nashindwa kupumua yani huyu mtoto wako atakuja kuniua sio poa mume wangu kusema kweli kungekuwa kuna uwezekano ili tumbo walao nikakukabidhi na wewe yani basi tu siku hiyo iliweza kupita muda ulizidi kusonga mbele hatimaye mimba yake ilifika miezi nane, ana alikuwa na tumbo kubwa jamani mpaka shepi yake ilikuwa haionekani tumbo kama mtu mwenye mapacha vile alikuwa akienda kufanya ultrasound mtoto wake ili aweze kujua ana hali gani tumboni mwake kisha karudi nyumbani amosi alimwambia kisha kutwa anataka ende hospitali kuangalia mtoto ili wajue ni jinsi gani waweze kuweka maandalizi ya kumpokea mtoto wao mume wangu ndo kwanza mtoto wetu upo tumboni unaonaje tukaendelea kusubiri mpaka mtakapoweza kujifungua mke wangu hapana siwezi kuendelea kusubiri mpaka ujifungue kwa kuwa pesa ipo acha tukafanye ultrasound Ana hakuwa na budi, alifanya tu kama mume wake alivyotaka. Siku ilifika kesho yake Amos alijiandaa kuelekea kazini, Ana akiwa chumbani alianza kusema, "Jamani, hivi Amos atabadilika lini? Kila ninachokisema hapana. Anataka yeye kwake. Sijui ana matizo gani. Tumbo nimelibeba mimi ila ana kazi ya kunipa masharti. Hapana jamani, naona inazidi ila nitamkomesha na kwa taarifa yake kesho sitoenda hospitali." Ana alijisema hivyo akiwa anaonekana mtu mwenye asira sana. Walao sasa hivi katulia na ule wivu wake. Ah, kusema ukweli alikuwa ananichosha sana. Ila sina uhakika kama kaacha. Uenda kafanya hivyo kwa sababu ya hii mimba. Muda ulizidi kusogea na kesho yake ndio ilikuwa siku ya Ana kwenda hospitali na Amos. Muda wa jioni Amos alirejea kutoka kazini kwake. Ana alimpokea vizuri kisha akamkaribisha Amos, alionekana mtu mwenye furaha sana. Vipi leo mbona sio kawaida yako kuwa hivi? na furaha kwa sababu kesho naenda kutambua mwanangu ana jinsia gani. Ana aligeuka macho, aliyapanisha juu na kuishia kama mtu ambaye anataka kukata roho. Mbona hivyo mke wangu? Utaki kuniona nikiwa na furaha? Hapana mume wangu, sijamaanisha hivyo. Mume wangu, napenda kukuona ukiwa hivyo, ukiona tabasamu kama hivyo. Hata mtoto tumboni huwa anafurahi, afu anaanza kucheza cheza. Ana alitumia uongo huo ila kufurahishwa maana tokea hapa kutaka kwenda hospitali. Mke wangu, mnaomba ujianze kuna simu tunataka tutoke. Wapi tena? Simu gani unataka twende mme wangu? Na surprise yako mke wangu. Jamani mume wangu, siku hizi umeanza kunificha mpaka sehemu tunayoenda. Mke wangu, ni surprise. Hutaki kujua. Sawa mume wangu, kama umeamua kufanya hivyo. Sawa. Ana aliondoka kwenda kuoga kwa ajili ya kujiandaa alienda kabatini na kuanza kuangalia nguo kwa ajili ya kuvaa. Baada ya muda kidogo tayari alikuwa ameshajiandaa, baada ya hapo Ana alitoka nyumbani kisha akaelekea ukumbini kumfata Amos ili waweze kuondoka. Amos alimshika mkono na walitoka nje kisha wakapanda gari na kuelekea hiyo sehemu. Ana alipata wazo ghafla na kusema, "Inabidi kesho nisingizie hii safari imenichosha ili nisije nikaenda hospitali." Ana alisema hayo bila alikuwa hajui anapelekwa sehemu gani Safari iliendelea na baada ya kufika hiyo sehemu ili simamishwa gari ila kabla hawajashuka kwenye gari Amos alimuomba ana kama kuna uwezekano aweze kumfunga kitambaa cha macho Sita kuione surprise yangu Sawa Amos Amos alichukua kitambaa kisha akamfunga usoni na kuhakikisha auni chochote kile Amos baada ya kumaliza kumfunga alimshika mkono wake kisha akaongozana naye Walitembea kama dakika tatu hivi. Mume wangu mbona hatufiki? 
usijali tushafika. Alimuingiza katika chumba kimoja kilichokuwa kimejaa kimya. Kisha akamfungua kitambaa, alishangaa kujiona akiwa hospitali. Amos, ni kitu gani hiki mume wangu? Hii ndio surprise. Hiyo mume wangu surprise gani? Kwani mke wangu hujapenda? Kiukweli nimeshindwa kuvumilia. Nataka kujua jinsia ya mtoto wangu. Nahitaji kufahamu kwa sababu hata kesho pia nimeona kama ni mbali. Ana alishiwa na nguvu, hakuwa na la kufanya zaidi ya kukubali ila kiufupi hakupenezwa na hiyo surprise. Sababu alikuwa kashasema kesho yake atakwenda hospitali kuangalia jinsi ya mtoto wake. Alibaki tu kuinamisha kichwa chini na kusema tu, "Huyu mwanaume, kuna kila ninachokipanga ataki kiwe. Yaani sina jinsi acha tu, acha tu yaani sina namna." Mume wangu ndo kashasema, "Tayari. Eh. Haya. Aliingizwa kwenye wodi kwa ajili ya kwanza kufanyiwa maandalizi ya kupigwa ultrasound. Daktari mmoja aliingia na kwanza kumfanyia check up ya mtoto. Alianza kuonekana alikuwa ni wa kiume. Amos alifurahi sana baada ya kugundua kuwa mtoto wa kiume, aliruka ruka kwa furaha sana. Ana naye alifurahi sana baada ya kugundua kuwa mtoto wake ni wa kiume. Mume wangu, mtoto wangu atakuwa wa kiume. Ila namuomba sana sijakaiga tabia za babake pindi atakapozaliwa. Maana ka sio kwa tabia hizo zilizokuwa nazo, kiufupi sio nzuri ila na kuhakikishia nitamlea vizuri mtoto wangu pindi atakapozaliwa. Baada ya ana kuwaza hayo, Amos alimuuliza. Mbona unaonekana ni mtu mwenye mawazo? Au hujafurahishwa na hili jambo? Hapana mume wangu nimefurahi sana maana tokea hapo nilitamani sana mtoto wa kiume. Hatimaye sasa nimejelea kupata ila tu asijakaa na tabia kama za kwako. Jamani mke wangu, kwani akiwa na tabia kama za babake ndio itakuwa vipi yani mke wangu? Anatakiwa na akili kama za babake. Maana nikimwangalia mamake hapa, naona hamna kitu. Baada ya kumaliza vipimo aliruhusiwa kuondoka ama alimshika mkono mke wake kisha akaondoka. Ana alijisemea kimoyo moyo. Ningelijua huyo chawiva ananileta hapa, kusema kweli nisingekuja. Walipanda kwenye gari kisha wakarudi nyumbani kwao. Baada ya muda kidogo hatimaye alika Sebleni. Ana vipi mke wangu is surprise. Umeionaje ilikuwa nzuri eh? Amos alikuwa amefanya hivyo maksudi. Ana hakutamani kabisa. Alitamani kumeza kwa lile swali, maana alikuwa lina mkera sana. Hakutaka kubishana naye, alinyanyuka pale huko mbini kisha akaelekea chumbani kwake. Alielekea kule, maana aliona kika pale, Amos atamzidisha kumuliza maswali yasokuwa na maana na siku ikawa mbaya. Miezi ilizidi kusonga, hatimaye mimba yake ilifika miezi tisa ilikuwa ni majira saa tatu usiku wakati Amos akiwa amelala na mke wake. Ghafla ana alianza kuisimama mwivu ya tumbo makali sana mpaka kupelekea kushindwa kuvumilia. Ana alianza kupiga makelele sana kwa kiwa na ugulia maumivu ya tumbo. Amos alishtuka sana baada ya kumuona mke wake akiwa katika hali ile. Alinyanyuka na kumwaisha hospitali. Ana alikuwa na wakati mgumu sana mpaka kupelekea kukosa nguvu mwili. Amos alimchukua na kumpeleka hospitali madaktari walimwaisha haraka haraka mpaka wodi ya wajawazito na kuanza kumfanyia utaratibu wa kwanza kumsaidia kwa ajili ya kujifungua. Aliana ilikuwa ni mbaya sana kwake mpaka kupelekea madaktari kushindwa jinsi ya kumsaidia kwa hali aliyokuwa nayo. Ilikuwa sio hali nzuri. Kwa bahati mbaya ilizidi kuwa mbaya zaidi ile madaktari walianza kuogopa. Ana alivyokuwa akijitahidi kusukuma wala mtoto atoke kwake ilikuwa ni ngumu kusukuma kwa sababu hakuwa na nguvu. Ana nguvu zilimwisha mpaka pumzi ilikuwa ni shida kwake kupumua. Walijaribu kumsaidiana pamoja na mtoto wake kadri wawezavyo ila walishindwa. Baada ya kukosa kupumua vizuri hali hiyo ilipelekeana kupoteza maisha yeye pamoja na mtoto wake. Baada ya madaktari kushindwa kumsaidia, walirejesha taarifa kwa Amos kuwa wamejaribu kumsaidia mke wake pamoja na mtoto wake ila wameshindwa. Amos alipigwa na mshangao mkubwa sana. Kilikuwa ni kilio kikubwa sana kwa Amos. Alipiga kelele sana huku akimuita mke wake. Baada ya kupiga kelele hizo, alishtuka kusikia sauti ya mke wake ikimuita, "Uwezi amini, kumbe ilikuwa ni ndoto kwa Amos." "Mume wangu, vipi? Una tatizo gani? Mbona unanipa wasiwasi mkubwa hivyo?" Amos ya kuamini kama ilikuwa ndoto. Kwanza alibaki kama zuzu. Ana alizidi kumuuliza mume wake, "Mbona yuko hivyo?" Amos alishindwa hata kumuelezea mke wake. Alichokiota. Alimjibu tu, "Hapana mke wangu, sio kitu." Ila kuna ndoto tu nimeota ila usijali ni ndoto ya kawaida. Ndoto gani hiyo? Ndoto gani umeota mpaka unashtuka hivi alafu unaniambia ndoto ya kawaida? 
Naomba uniambie, tafadhali. Baada ya ana kumfosi mume wake, ili bidi amwambie ukweli. Hakuwa na namna. Hapana mke wangu niliota nakimbizwa na nyoka mkubwa sana mpaka nikajikuta nadondokea kwenye shimo ndio kilichopelekea kupiga kelele. Ilibidi amdanganye tu. Yalikuwa ni majira ya saa saba usiku, ana alishtuka kitandani na kwenda kumfuata mume wake, alienda kumfuatia maji. Akampatia maji, Amos alichukua ile maji na kunywa. Amos baada ya kumaliza kunywa maji, ana alimwomba Amos alale. Ana alimsogelea Amos karibu yake na kwanza kumbembeleza ili apate kulala. Ila kwa Amos ilikuwa rais kulala. Japo alijifanya kulala maana hakutaka kumchosha mke wake kuendelea kumbembeleza. Baada ya muda kidogo ana alipitwa na usingizi. Kwa Amos haikuwa hivyo, usingizi wote ulikata. Alikuwa ni mtu mwenye wasiwasi. Alikuwa akiwaza kwa hicho kilichoweza kutokea kwenye ndoto. Ndoto haikumpa amani, alikaa macho mpaka asubuhi. Alikuwa akiwaza hiyo ndoto ili kuwe na maana gani? Hakupata jibu la maswali yake, alitamani kumwambia ukweli ana ila aliwaza sana huenda akimwambia ataweza kumpa wakati mgumu ana alish, amos alishio nguvu kabisa alijisemea kimoyo moyo hii ndoto huenda isiwe ukweli siwezi kuendelea kuwaza mambo kama hayo na muamini Mungu wangu kila kitu kitakuwa sawa amos alisema ninamwamini Mungu wangu kitu kama hicho kiwezi kutokea amos alijipa imani hiyo alijiandaa kwenda kazini ana alihakikisha amesha muandalia mume wake kisha akaenda kazini ila alionekana ni mtu ambaye hana furaha kabisa. Alifika kazini ila hata kazi alishindwa kufanya. Chochote kile kile kwa kinashindwa kufanyika kwake. Elena alichukua faili na kumpelekea bosi wake kwa ajili ya kusign. Elena alifika kisha kumsalimia. Alimpatia lile faili kwa ajili ya kusign. Bosi yao alishindwa hata kusign. Elena alijaribu kumuelezea bosi tafadhali na kuomba usaini hilo faili. Ni la muhimu sana na pia ni muhimu sana bosi. Sign yako inatakiwa hapo. Alionekana kuwa mkali sana kwa Elena. Elena alitamani kumuuliza bosi wake ni kitu gani kinamsumbua ila kutokana na hali aliyokuwa nayo alishindwa. Aliamua kuondoka kuelekea ofisini kwake. Hakutaka mambo mengi, baada Elena kuingia ofisini kwake, alichukua simu kisha akampigia Ana. Simu ilita kidogo na kupokelewa. Elena alimsalimia Ana na kisha akaanza kuzungumza naye. Ana, kuna swali nataka nikuulize mpenzi. Ni swali gani hilo mpenzi? Ana alioji hivyo. Ni kuso shemeji. Bosi anaonekana ni mtu ambaye hana furaha kabisa. Yaani hata simuelewi tangu afike kazini leo. Anaonekana ni mtu mwenye mawazo sana. Nimejaribu hata kumpelekea faili la muhimu kwa ajili ya kusign ila hakutaka hata kusign. Na nikwambie tu, amenambia niondoke. Elena, hata mimi pia sielewi mpenzi kwa sababu tangu jana usiku simuelewi. Ana alimdokeza kidogo mambo yaliyokuepo jana usiku. Elena alishangazwa sana na hicho alichokisikia kutoka kwa Ana. Sasa ana. Mbona wao watu wengi wanauta ndoto za hivyo? Na wala hawapiti kwenye hali kama hii. Haya ni maajabu ya Musa. Baada ya maongezi yao kuisha ana alikata simu alibaki kutafakari. Amos ana shida gani? Kwa maana sio kawaida yake. Na hisi kuna kitu ananificha. Hataki kuniambia ukweli. Nitamuuliza vizuri pindi atakapoweza kutoka kazini ili niweze kujua ni kitu gani kinamsumbua. Huenda anaweza kaniambia. Aliendelea kusubiri na mwisho wa siku jioni ikafika Amos alirejea kutoka kazini baada ya muda kupita tangu mume wake atoke kazini alimwita na kutaka kuongea naye huenda akasema ukweli ana alimsogelea mume wake taratibu huku akimpapasa papasa kifua chake mume wangu kuna kitu nataka nikuulize kama utojali mume wangu kitu gani hicho niambie tu mke wangu ni kuhusu wewe unaonekana ni mtu ambaye hauna furaha hata kidogo mume wangu kuna jambo linakusumbua. Hapana mke wangu, mimi niko sawa. Nipo sawa kabisa. Sina chochote kinachonisumbua. Uh, utakuwa tunaniwazia vibaya mke wangu. Amos unaniongopea. Utaki kuniambia ukweli. Sawa. Amna shida. Siku hiyo iliweza kupita bila Amos kusema ukweli. Baada ya wiki moja, Amos akiwa kazini alipigiwa simu na mama mkwe wake ambaye ni mama yake mzazi na Ana. Alishtuka sana baada ya kuona simu ya mama mkwe wake. Ghafla alipokele simu na kutaka kujua kilichojiri. Walisalimiana vizuri kisha mama mkwe wake alimwambia, "Anamuomba nyumbani mara moja." Amos aliuliza kuna nini? "Njoo tu ila nakuomba uwai." Alikata simu na moja kwa moja kwenye gari. Aliwai mapema sana. 
baada ya Mose kufika kwake alishtuka sana kumuona ana akiwa na hali ya uchungu. Amos alisi kuchanganyikiwa, alibaki amepigwa na butwa na kikumbuka ndoto aliyoota hapo akiangalia mke wake ipo katika hali ya uchungu. Alijipa moyo na kusema liwalo na liwe, alimbeba mke wake na kumuingiza kwenye gari. Mama yake ana naye alipanda kwenye gari kwa ajili ya kuongozana nao. Hatimaye walifika hospitali walichukulia moja kwa moja na kupeleka kwenye wodi ya wajawazito kwa ajili ya kujifungua. Amos alionekana ni mtu mwenye wasiwasi sana. Alikuwa akizunguka zunguka tu, akae asimame. Alishinda kutulia sehemu moja. Mama mko wake alimsogelea na kumtia moyo. Usijali mkwe wangu. Kila kitu kitakuwa sawa. Kila kitu kitaenda sawa. Usiwe hivyo. Wacha madaktari wafanye kazi yao ila usiwaze. Kila mwanamke huwa anapitia hali kama hii na kuomba ujikaze kila kitu kitakuwa sawa. Waliketi kwenye vitu kwa kisubiri majibu ya madaktari. Muda ulisonga masaa mawili hivi bila majibu ya madaktari. Amos wasiwasi ndio ulizidi kuwa mkubwa kwake. Aliendelea kusubiri baada ya dakika kadhaa daktari alifungua mlango na kutoka nje. Amos alimfuata daktari haraka haraka na kumuuliza kuhusu ya mke wake. Dokta kumjibu alimwambia waendelee kusubiri. Uchungu wake sio wa kawaida ila baada ya muda kidogo kila kitu kitakaa sawa. Wacha nikaangalia wagonjwa wengine. Huko nikiwa tunasubiri mpaka uchungu uzidi ila nimeacha manesi kwa ajili ya kumwangalia mke wako. Usiwazi yupo sawa. Daktari naomba ufanye unavyoweza. Akikisha mke wangu anajifungua vizuri. Usiwazi kwa hilo bwana Amos. Mama mkuu yake alimomba Amos aondoke. Yeye atabaki akisubiri majibu. Amos alikataa. Hapana mama, mimi nitaendelea kuwa hapa na wewe. Hata usiwazi. Sitaki kumwacha peke yake mke wangu. Na siwezi kukuacha wewe peke yako. Nitakuwa hapa na wewe mama. Baada ya masaa manne kupita daktari alipewa taarifa kuwa ana hali yake sio nzuri. Daktari alienda mbio na kuingia kwenye hiyo wodi aliyokuepo ana. Alivaa mavazi yake kwa ajili ya kumsaidia kujifungua ukwana akiwa anapiga kelele za uchungu. Daktari alifanya kazi yake ya ufasaha mpaka kuhakikisha ana anajifungua. Baada ya dakika kumi, ilisikika sauti ya kitoto kichanga kilitoka. Daktari alimwambia ana, "Hongera sana umejifungua mtoto wa kiume." "Asante sana daktar. Ana alifurahi sana baada ya kujifungua mtoto wake." alisogezwa karibu pale alipokuwa amelala kutokana na uchovu aliokuwa nao alilala pale pale bila kufanya chochote madaktari alimchukua mtoto kwa ajili ya kumsafisha vizuri baada ya kumaliza kumsafisha walimchukua mtoto kisha wakaenda kumlaza karibu na mama yake mashallah mtoto alikuwa mzuri japo kalikuwa kama kapanya ila kalikana kazuri sana asikwambie mtu alikuwa na sura nzuri kama baba yake ila si kwa na tabia kama ya baba yake japo Amos alikuwa handsome ila tu uivu wake ndio ulimfanya aonekane mbaya daktari alifungua mlango na kuwafuata Amos kwa ajili ya kuwapa taarifa nzuri kama hizo Amos alinyanyuka haraka na kutaka kujua taarifa za mke wake alimuuliza daktari vipi hali ya mke wangu dokta daktari alitabasamu hiyo ile ishirie kwa salama hongera sana bwana Amos mke wako amejifungua salama ilikuwa ni furaha kiukweli Furai ilitawala pale kwa Amos maana kuamini alifurahi sana na kuanzia kurukaruka kama mtoto kwa furaha alizokuwa nazo. Amos alimwambia mama mkwe wake, "Sasa unaenda kuitwa bibi." Yaani basi tu na furaha sana. Ana alitolewa kwenye wodi ya wajawazito na kupelekwa katika chumba kingine. Baada ya hapo aliruhusiwa kwenda kumuona mama ana pamoja na mtoto. Waliingia kumkuta Ana akiwa anamnyonyesha mtoto wake. Amos alifika na kuwakombatia mke wake bila kujali mama mkwe wake yuko hapo. Alishindwa kujizuia kwa furaha alizokuwa nazo. Jamani mume wangu taratibu basi sije ukamuumiza mtoto. Mama Kiana aliomba awapishe akaka nje kidogo kisha tarudi. Jamani mama, Mr. Kiondoke nataka uendelee kukaa na sisi hapa. Hata hivyo muda sio mrefu tunaruhusiwa. Mama alikataa ila Ana aliendelea kumuomba sana kisha alikubali alimsogelea mjukuu wake na kumchimu kwenye paji la uso. Wao mjukuu wangu ni mzuri sana, tena kama baba yake. Ana alidakia na kusema, "Jamani mama, we ujui hata kufananisha. We uone kama mwanangu umefanana na mimi." Mama yake aliguna. <laughs> Ana mwanangu, siku hizi macho yako hayao ni vizuri. Au unanitania. Kwa mama mtoto wake baada ya masaa manne kwa anamuona iko hivyo ni kwa sababu umeangaika huko sana lakini ukweli ndio huo <laughs> walikaa pale baada ya masaa kupita toka anajifungua alitoka alikuja daktari na kuambia wanaweza kuruhusiwa kwa sababu ana hana tatizo lolote lile 
Amos alimshukuru sana daktari kwa kumsaidia mke wake mpaka kujifungua salama. Walipeana shukrani za pongezi. Walipewa ruhusa na kurudi nyumbani. Bibi alimbeba mjukuu wake huku Amos akiwa amemshika mke wake na kuenda kumuingiza kwenye gari. Walipanda kwenye gari wakaanza safari ya kurudi nyumbani yakiwa ni masaa yamepita. Ilikuwa ni saa mbili usiku. Nyumbani Asma alikuwa kashafanya kazi zote akiwasubiri wafike hata kupika tayari alikuwa ameshapika. Japo mwanzo kuwa anajua ila jinsi ana alivyokuwa akimfundisha taratibu alijikuta kashajua kupika vyakula tofauti tofauti. Baada muda mfupi mwenye nyumba waliwasiri nyumbani Asma alikimbia kufungua geti kisha akaingia ndani. Asma alifunga geti kisha naye akaingia ndani kwa ajili ya kwenda kuwasalimia na kumpa ongera dada yake. Alisalimiana nao kisha akamsogelea dada yake ana na kumpa ongera. Asma alimwambia, "Jamani dada, mtoto ni mzuri mashaallah. Hatimaye nimekuletea mdogo wako sasa hivi. Hutokosa kupigishana naye kelele. Ulikuwa una, unanitania sana." Huo ulikuwa ni utani wa Ana kwa mfanyakazi wake. Ana alichukuliwa na mamake kwa ajili ya kwenda kumkanda maji ya moto. Baada ya hapo alikaribishwa kula. Baada ya kumaliza kula, mamake Ana alienda kupeleka nyumbani kwake. Amos alikataa na kusema, "Mama, utaondoka mpaka uhakikishe binti yako anapona vizuri ndipo utaondoka. Kwa sasa hapana mama. Nafikiri unatakiwa kukaa hapa. Ukiondoka, nani atafanya hizo huduma zote? Pia mimi ni mkwe wako. Sina nalojua mama. Mama mko alikubali ila alimpa sharti mkwe wake. Mkwe wangu, amna shida na kaa kwako lakini amtakiwa kukutana kimwili mpaka miezi miwili. Sawa. Amos aliguna. Bana Amos kuambiwa hivyo na mama mkwe wake ilibidi akubali tu maana kuwa na jinsi ila moyoni aliumia. Alijisemea, "Jamani, yani nimemvumilia mke wangu miezi yote." Alafu bado wanaendelea kuniongezea mingine, kusema kweli sijapenda. Wananionea, hawanionea hata huruma, hali nilokuwa nayo mimi jamani. Amos alienda kuoga kisha akaenda kulala walau kesho yake awe kwenda kazini. Mama Kiana alimuita pembeni mtoto wake. Inakubidi uhame chumbani kwa sasa kutokana na hali uliyonayo. Ana kumbishia mama yake, Ana alienda chumbani kwake kisha akachukua baadhi ya vitu. Amos baada ya kumuona mke wake anachukua vitu ili bidi amuulize. Ana mbona unahamisha vitu wakati unajua kabisa huku ndo wakati sehemu yako ya kulala? Ana alimjibu kwa huruma, "Hapana mume wangu si wakati mzuri wa kulala na wewe. Ukiangalia sijui hata kulea mtoto vizuri. Wacha tu nikalele na mama ili hata mtoto akilia usiku apate kunisaidia." Ana alimsogelea Amos karibu kisha akampiga busu la shavu. "Usijali mume wangu, kesho kutwa tu nitakuja utakuta niko huku." Amos alishindwa hata cha kusema, aliamua lale tu. Ana alichukua vitu na kuondoka ila aligundua kwa Amos hajapendezwa na hilo swala. Baada ya ana kuondoka Amos alianza kusema Hivi wanawake wote wakishajifungua ndio inakuwa hivi au ndo kwangu tu. Amos alijiuliza maswali bila majibu, aliishia kukumbatia tu mito, alimisi sana mke wake, joto la mke wake, sema ndio hivyo akona la kufanya. Siku ile aliweza kupita Amos aliamka mapema ili awe kwenda kazini. Ali, alikuta ameshazoea kuandaliwa na mke wake. Siku hiyo ilibidi tuajandalie mwenyewe. Alikunywa chai kisha akamwaga mama mkwe wake maana mkwe wake bado alikuwa amelala hakutaka kumsumbua kutokana na uchovu aliokuwa nao. Amos aliondoka kwenda kazini. Wafanyakazi nao walimpa ongera nyingi kwa kuitwa baba. Aliwashukuru sana. Baada muda kidogo mlango wa ofisini kwake uligongwa. Alimruhusu mtu huyo apite. Hakuwa mwingine bali alikuwa Elena. Elena alipita kisha akamsalimia bosi wake. Alimpa mafaili ya kusign. Bosi alichukua mafaili hayo na kuanza kusign. Baada bosi kumaliza kusaini Elena aligeuka na kutaka kuondoka la ghafla aliitwa na bosi wake akageuka ili apate kumsikiliza. Abe boss. Njoo hapa mara moja. Elena alimsogelea na kumsikiliza Amos. Kuna kitu nataka nikuulize kwa kuwa wewe ni rafiki ya Kiana. Sawa uenda utaniambia. Sawa, ni kitu gani hicho boss? Uh, hivi mwanamke akiwa amejifungua kuna masharti anapewa? Boss hilo ni swali gumu kwangu. Hata sijui ni kujibu nini kwa sababu mimi sijawahi kuzaa. Ni kweli huenda kwa wanapewa masharti. Ila um, sasa hivi masharti tunayajua. Ah sasa siwezi kuyajua manake siwezi kufahamu. 
Ah, sawa. Basi sawa. Amos alianza kumuelezea Elena kiufupi mambo yalivyo. Baada ya Elena kuambiwa hivyo, alishinda kuvumilia na kuanza kucheka. Kusema yani mimi nakwambia matizo yangu alafu wewe unacheka. Unacheka matizo yangu. Bosi, kwa hilo ndio tatizo linalokusumbua? Ndio, ndio Elena. Yaani hilo ni tatizo. Sasa bosi, ni kweli mtu akishajifungua masharti ya hivyo lazima apewe kwa ajili ya kulea mtoto wenu vizuri. Amos baada ya kuambiwa hivyo, alimuelewa Elena. Hatimaye, alielewa na Elena akaondoka kwa ajili ya kwenda kumaliza kazi zake. Amos akiwa ofisini kwa kujiongelesha mwenyewe, hivi jamani, nitaka na hali mpaka lini? Kusema kweli mambo kama ndio yako hivi inabidi mke wangu asije kubeba mimba nyingine mpaka miaka kumi ipite kwa sababu siwezi kuvumilia yani hapana hapana alikuwa bado anaendelea kuwaza ana analala na mama yake ah, yani ah ah basa nitafanyaje mama yake anaendelea kumweleza mtoto wake namna ya kulea Ana alikuwa bado kalala mama yake alienda kumwamsha kwa ajili ya kula ili aweze pia kupata maziwa mengi kwa ajili ya kumnyonyesha mtoto wake. Jamani mama wewe uone kama bado mapema unaanza kuniamshamsha niende nikale. Mama bado nina usingizi. Anembwa cha hivyo. Unafikiria ukiendelea kulala huyo mtoto atanyonya nini? Wewe sasa hivi ni mama. Jamani mama acha basi. Acha mama. Na kuomba na kuwa malale kidogo mwanangu naomba unyanyuke yani atakulia mtoto anakushinda hivi nikiondoka utaweza kweli au ndio mtoto wako utakuwa unampa babake kisha wewe unalala na kuomba uamke mwanangu sasa hivi ni muda wa kujua baadhi ya vitu kwa ajili ya mtoto wako hata kumuogesha nako utashindwa nani atamuogesha mtoto wako pini nikiwa sipo ana baada ya kuambiwa hivyo alinyanyuka haraka ana kabla hujapata chochote twende kwanza nikakuogeshe Jamani mama mimi nimekuwa mtoto mpaka ukaniongeshe. Ana, utaendelea kuleta ubishi au utaongozana na mimi? Ana alijisemea kimoyo moyo tu. Sio vizuri kubishana na mama yangu kiasi hicho. Wacha nifanye anachokisema kwa sababu huyu ndo mzazi wangu. Pia ni mambo mengi anayajua. Ana alinyanyuka akamfuata mama yake kwa ajili ya kuoga. Baada hapo aliletwa supu ya samaki pamoja na mchemsho wa ndizi kwa ajili ya kupata maziwa mengi kwa ajili ya mtoto wake. Siku zilizidi kusonga mbele mtoto Ana alizidi kuwa na afya nzuri. Baada ya kupona, mama yake aliomba kuondoka kurudi kwake. Amos pamoja na Ana alimshukuru sana kwa kukaa muda mrefu. Walimchukua kisha wakampeleka mpaka nyumbani walimnunulia baadhi ya vitu vya pale nyumbani kisha wakarudi nyumbani. Amos aliongea, "Walau sasa leo napata muda wa kulala na mke wangu. Mm. Nilikuwa nimekumisa sana mke wangu. Hatimaye leo sasa napona ugonjwa wangu." Alimwongelesha mke wake, alimgeuzia kitandani kisha akamvuta. Kipindi hicho Patrick alikuwa amelala. "Jamani mume wangu, ndio kwanza mwanangu ana miezi miwili tu." Kabla ana ajamaliza kuongea, Amos alimziba mdomo na mkono wake. Ana alinyamaza kimya. Alimtoa mkono kwenye mdomo wake kisha Amos akasogeza mdomo wake mpaka kwenye mdomo wa Ana kisha akaanza kumla. <laughs> ana alikuwa anajiganya, anajikanyaga kanyaga tu. Alianza kujilegeza maana ni muda mrefu hajapata hicho kitu. Mm-hmm. Alibaki tu kumkumbatia huko akiwa amemsogelea karibu. Mambo mengine aliendelea hapo hapo hakutaka kuchelewa, mambo yalikuwa ni hatari kwa siku hiyo. Ilikuwa ni siku yao maalum. Wakati mambo yao yanaendelea ghafla katoto kalianza kulia. Amos alichukia sana. Ah, aka katoto mbona hivyo? Ashaanza tena kuniharibia. Amos akutaka kuacha, aliendelea kumngangania hivyo hivyo wakati mkono mmoja wa Ana ukiwa anambembeleza mtoto. Usikuo uliweza kuisha, miaka ilizidi kusonga mbele. Hatimaye maisha yao ilizidi kuwa mazuri na yenye upendo mkubwa sana. Hatimaye walibatika kupata mtoto mwingine wa kike. Maisha yao yalikuwa ni yenye furaha na amani. Kila siku ilikuwa ni kama siku yao ya kwanza kuonana. <laughs>